బావగారు బాగున్నారా సినిమా ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ కంప్లీట్ అవుతుంది అసలు బంగీ జంప్ ముందు అనుకున్నారా అసలు ఆయన ఏమన్నారు నాకు గుర్తులేదు కానీ నేను మాత్రం వెళ్ళి వాటేసుకున్నానండి మెమరబుల్ ఇన్సిడెంట్స్ చెప్పమంటే ఏం చెప్తారు నేను పిరికోండి అండి సినిమా రిలీజ్ ముందు టూ డేస్ బిఫోర్ నేను హైదరాబాద్ నుంచి పారిపోయింది అవును మరి కళ్యాణ్ లక్ష రూపాయలు అడ్వాన్స్ ఇచ్చాడు కదా మన అది నాగబాబు అకౌంట్కి వెళ్ళిపోయింది ఇంతగా ఆ సినిమాకి ఎంత వచ్చింది పారితోషికం మీకు అప్పుడు రెండు టీ షర్ట్లు అండి ప్రజెంట్ మీరు అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటి ప్రజెంట్ జనరేషన్లో బింబిసారా సీతారాము కార్తికేయ టూ మూడిట్లో కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఏమని చెప్పండి ముగ్గురు హీరోలు నాట్ ఇన్ గ్రేట్ ఫార్మ్ హాయ్ వెల్కమ్ టు ఎన్టీవీ ఎంటర్టైన్మెంట్ నేను మీ ఎన్ఎస్ఆర్ ఈరోజు మనతో పాటు దర్శకుడు జయంత్ సి పరాంజీ ఉన్నారు ఆయన డైరెక్ట్ చేసిన బావగారు బాగున్నారా సినిమా రిలీజ్ అయ్యి ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ కంప్లీట్ అవుతుంది ఆ సినిమాకు సంబంధించిన విశేషాలని మనతో ఇప్పుడు షేర్ చేసుకోబోతున్నారు అలాగే తన కెరియర్ గురించి కూడా ఆయన ఏం చెప్తారనేది ఆయన మాటలో విందాం సో నమస్తే జయంత్ గారు నమస్తే అండి అండి ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అంటే నాకు కొంచెం షాకింగ్ అంటే నేను సీనియర్ సిటిజన్ అయిపోయాను అన్నమాట ఓకే ఓకే కానీ దానికంటే ముందే డైరెక్టర్ అయ్యారు కదా వన్ ఇయర్ బిఫోర్ యా వన్ ఇయర్ బిఫోర్ సరే ఏం చేస్తున్నారు అసలు ప్రస్తుతం మా అసలు మనం కలిసే దాదాపు ఇయర్స్ అవుతుంది ప్రస్తుతం ఏంటి అసలు మీ లైఫ్ లైఫ్ కోవిడ్ హ్యాస్ చేంజ్డ్ ఎవ్రీథింగ్ అండి నాట్ జస్ట్ అవర్ లైఫ్స్ బట్ ఇట్ హస్ బీన్ అ బ్లెస్సింగ్ నన్ను అడిగితే ఒక విధంగా ఎందుకంటే మైండ్ సెట్లు మారిపోయాయి ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ మీద ఫోకస్ చేస్తున్నారు సో నేను కూడా ఇప్పుడు ఐఎమ్ ఆన్ దాట్ ఓన్లీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఏది మనకి ఇంపార్టెంట్ ఏది అన్ఇంపార్టెంట్ అనేది డిసిషన్ అండి ఓకే లక్కీగా దాంతోపాటు ఆడియన్స్ టేస్ట్లు కూడా మారేయండి సో దిస్ ఇస్ గోన్ టు బి న్యూ చాప్టర్ ఇన్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ తెలిసిందే కోవిడ్ తర్వాత ఎలాంటి సినిమాలు ఆడుతున్నాయి ఎలాంటి సినిమాలు ఆడట్లేదని తెలిసిపోతుంది సో దిస్ ఈస్ అ న్యూ బిగినింగ్ బిగినింగ్ అండి యాక్చువల్గా సో ఐమ్ వెరీ ఎక్సైటెడ్ ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ అ వెరీ ఎక్సైటింగ్ టైమ్ ఎందుకంటే జనాలు హ్యావ్ బీన్ ఎక్స్పోజ్ టు వరల్డ్ సినిమా ఈ ఏది వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ ఇంట్లో కూర్చుని మొత్తం ఇంటర్నెట్లోనే అన్ని చూడడం వల్ల లేకపోతే ఇంతకుముందు ఆడియన్సెస్ కొంచెం ఇలా బ్లింకర్స్ అండి ఏది మనం మనం ఏది ఇండస్ట్రీ ఏమి ఇస్తే అది చూసేవాళ్ళు ఇప్పుడు నా ఉద్ దే ఆర్ సేయింగ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అని వేస్తున్నాను క్లియర్గా ఆడియన్ తెలిసిపోతుందండి ఆడియన్స్ ఇది వాళ్ళ రెస్పాన్స్ సో వీఆర్ ఇన్ అన్ ఎక్సైటింగ్ స్పేస్ ఓకే సో ఐఎమ్ ఆల్సో ఇన్ అ వెరీ ఎక్సైటింగ్ స్పేస్ నేను ఈ మంత్ దేల్ బీ సమ్ ఒఫీషియల్ అనౌన్స్మెంట్స్ అది అప్పుడు చెప్తానండి ఇప్పుడు ఇట్స్ అూ ఇట్స్ అూ చాప్టర్ అండి ఇట్ ఈస్ అ న్యూ చాప్టర్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ ఇట్ సెల్ఫ్ నాట్ జస్ట్ మై లైఫ్ బట్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ అందరూ నాట్ జస్ట్ హియర్ అండి హాలీవుడ్లో కూడా ఇట్ దస్ బీన్ థ్యాంక్స్ టు కోవిడ్ అండి ఓకే ఓకే మేము వెయిట్ చేస్తాము ఈ అనౌన్స్మెంట్ కోసం కమింగ్ టు మీ బావగారు బాగున్నారా సినిమా ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ కంప్లీట్ అవుతుంది సో ఒక్కసారి ఆ సినిమాని తలుచుకుంటే ఏమనిపిస్తుంది సార్ మీకు మెమరబుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండి అది దట్ ఈస్ ది ఓన్లీ వే టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ ఎందుకంటే అంతకుముందు ఐ వాజ్ జస్ట్ వన్ ఫిల్మ్ ఓల్డ్ డైరెక్టర్ డైరెక్టర్ కొత్త ఒకే సినిమా చేశాను దాని తర్వాత సడన్గా అసలు మెగాస్టార్తో నెక్స్ట్ సిన్ సెకండ్ ఫిల్మే అంటే ఎంతమందికి అలాంటి ఛాన్స్ వస్తుందండి సో ఐ దట్ వే ఐ ఇట్ వాజ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ లక్కీ అంటామా లేకపోతే అసలు ఆయన ఆబ్వియస్లీ సినిమా ప్రేమించుకుందారా చూసే నాకు ఛాన్స్ ఇచ్చారండి ఓకే సో ఆబ్వియస్లీ ఎక్కడో నా మీద కాన్ఫిడెన్స్ నా ఫస్ట్ ఫిల్మ్ బాగా నచ్చే నాగబాబు గారిని చిరంజీవి గారు నాకు ఛాన్స్ ఇచ్చి ఉంటాడు సో ఐఎమ్ దట్ వే ఐఎమ్ ఇటర్నలీ గ్రేట్ఫుల్ టు నాగబాబు అండ్ చిరంజీవి గారు అండ్ ఫర్ మీ ఇట్ వాజ్ మైండ్ బ్లోయింగ్ సడన్గా అసలు ఒక సినిమా తర్వాత నెక్స్ట్ సినిమా చిరంజీవి గారితో అనేసరికి 
అంటే ఇట్ వాస్ ఎక్సైటింగ్ ఎందుకంటే నేను ఆయన కూడా చెప్పాను చాలా సార్లు సార్ మీ సినిమాలన్నీ నేను వెళ్ళి థియేటర్లో క్యూలో నుంచి చూసేవాడిని నేను మీ ఇప్పుడు నేను మీకు యాక్షన్ చెప్తున్నాను సార్ నాకు కొంచెం ఫస్ట్ త్రీ ఫోర్ డేస్ నాకు కొంచెం ఐ వాజ్ లిటిల్ నర్వస్ సార్ బట్ లక్కీగా నేను ఏం చేశానంటే ఫస్ట్ షెడ్యూలే చిన్న షెడ్యూల్ చేసి సాంగ్స్ పెట్టేసాను ఓకే సో దాంతో ఏంటంటే డాన్స్ మాస్టరేగా చూసుకునేది సో ఆ చిన్న ర్యాప్ వర్క్అవుట్ అయిందండి సో దిట్ బికమ్ బట్ ఐ హ్యావ్ టు టెల్ యూ సూపర్ ఎవర్ దర్ ఇస్ అ స్మాల్ బ్యాక్ స్టోరీ టు దిస్ అండి యాక్చువల్గా ఏంటంటే ప్రేమించుకున్నారా సినిమా హిట్ అయిన తర్వాత నాకు యాక్చువల్గా కళ్యాణ్ బాబుతో నెక్స్ట్ సెకండ్ ఫిల్మ్ వాజ్ సపోజ్ బి విత్ కళ్యాణ్ బాబు అండి అది కొంతమందికి తెలుసు కొంతమందికి తెలీదు కళ్యాణ్ బాబే ఇంటికి వచ్చి జయంత్ నేను ప్రేమించుకుందా రా చూశాను ఐ వాంట్ యూ టు డైరెక్ట్ మై నెక్స్ట్ ఫిల్మ్ అంటే నేను కళ్యాణ్ అనేసరికి నాకు ఐ వాజ్ ఆల్రెడీ లైక్ నేను అది ఇప్పుడు నైంటీ సెవెన్ అండి నైంటీ సెవెన్ ఎండ్ ఎప్పుడు ప్రేమించుకుందారా ఇంకా థియేటర్స్లో ఉంది ఇంకా ఫిఫ్టీ డేస్ ఆ టైంలో కళ్యాణ్ వచ్చి సో ఐ నాకు ఒక వన్ ల్యాక్ ఏదో అడ్వాన్స్ కూడా ఇచ్చారు నేను అది చాలా హ్యాపీగా తీసుకుని అది సో వీ స్టార్టెడ్ వర్క్ అండి మీరు నమ్మరు కళ్యాణ్ బాబు నేను ఇద్దరమే కూర్చొని తను రోజు ఇంటికి వచ్చేవాడు ఎవ్రీ డే వన్ సెషన్ మార్నింగ్ సెషన్ కూర్చొని స్క్రిప్ట్ మీద వీస్ టు సిట్ అండ్ వర్క్ అండి ఒక వన్ మంత్ కూర్చొని వర్క్ చేసేవాడు ఒక మంచి లవ్ స్టోరీ చేద్దాం విత్ నాచురలీ లాట్ ఆఫ్ యాక్షన్ అండ్ ఆల్ దట్ కండ్ ఆఫ్ థింగ్ జరుగుతుంది సిటింగ్ జరుగుతుంది ఒక రోజు నాగబాబు వచ్చాడు నీ వచ్చి జయన్ నా దగ్గర ఒక థాట్ ఉంది వింటావా ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ లో అంటే నాగబాబు చెప్పాడు నాకు కదా ద స్టోరీ బేస్ బావగారు బాగున్నారా is of course andarki telisindi edi based on walk walk in the cloud walk in the cloud yeah. but he came with a new angle to it and valliddarni sisters cheyadam anedi was a edi interval block tho a twist tho vachadu nagbabu when adi vinagane shake and ichanu it's a great thought now damn good ante nu direct chestav annadu idu nen kodu kangar paddanu evar tho ante chiranjeevi garu tho nen nen anane babu i am sitting with uh, కళ్యాణ్తో లేదు లేదు ఒకసారి అన్నయ్య గారు నిన్ను కలవాలి ఎవరు చిరంజీవి గారు కలవాలి సరే ఐ వెంట మెట్టు మండి జయంత్ నీకు ఆ పాయింట్ నచ్చిందంటగా నువ్వు నాతో చేస్తావా ఈ సినిమా అన్నాడు నేను అసలు బట్ ఐ వాజ్ ఆల్రెడీ కమిటెడ్ టు కళ్యాణ్ సో నేను చెప్పాను లేదు సార్ నేను అది ఇమ్మీడియట్గా అయితే చేయలేనండి నాకు ఇంకో కమిట్మెంట్ ఉంది ఎవరితో మీ బ్రదర్ అండి కళ్యాణ్ బాబు కళ్యాణ్ బాబుతో సినిమా చేస్తున్నావు నువ్వు అని ఎవరు ప్రొడ్యూసర్ కళ్యాణ్ బాబు కళ్యాణ్ బాబు కళ్యాణ్ బాబు అన్నాడు ఆయన అవును సార్ నేను సారీ నేను అది అయిన తర్వాత నేను చేస్తానండి ఐ వుడ్ లవ్ టు దిస్ గాడ్ గివెన్ ఛాన్స్ అండి బట్ ఇది కమిట్మెంట్ ఉందండి దీని తర్వాత చేస్తాను సరే ఓకే నువ్వు వెళ్ళు నేను తర్వాత మాట్లాడతాను నేను ఇంటికి చేరుకో చేరే లోపే కళ్యాణ్ బాబు నాకు ఫోన్ చేశాడు అన్నయ్య ఫోన్ చేశాడు నువ్వు ఆ సినిమా చేయాలి అలా వచ్చిందండి నాకు బాబుగారు నేను అన్న లేదు కళ్యాణ్ నేను మీ బ్రదర్కి చెప్పేసాను చిరంజీవి గారికి చెప్పేసాను నేను చే చేయలేను ఇప్పుడు ఆల్రెడీ కమిట్మెంట్ ఉంది ఆ పర్లేదులే మనం తర్వాత చూసుకున్నాం సో అది కళ్యాణ్ బాబుది ఆ ప్రాజెక్ట్ అలా షిఫ్ట్ అయ్యి బాబుగారు ఇది చిరంజీవి గారిది వచ్చిందండి సో దట్ దిస్ ఇస్ ద ఇప్పుడు నాగబాబు గారు ఇంటర్వల్ ట్విస్ట్ చెప్పారు కదండి సో మీరు ఒరిజినల్ కి తెలుగు నేటివిటీకి చేసిన మార్పులు ఏంటి అంటే ఆయన పాట్ పాయింట్ చెప్పగానే ఇప్పుడు దేనా నాకు ఎందుకంటే పర్చు బ్రదర్స్ నాకు బాగా క్లోజ్ జర్నీ ఉంది ట్రావెల్ ఉంది కాబట్టి ఎందుకంటే అస్టెంట్ డైరెక్టర్ టైం నుంచి నాకు బ్రదర్స్ అండి ఎక్కువ వర్క్ సో నేను అనుబాబు నాకు వీ లెట్ గెట్ పర్చు బ్రదర్స్ ఇన్వాల్వ్ అంటే అప్పుడు నా వాళ్ళని పిలిపించి వాళ్ళకి కథ చెప్పి నాగబాబు చెప్పాడు కదా అప్పుడు కూర్చుని ఒక టూ త్రీ మంత్స్ కూర్చుని అప్పుడు డెవలప్ చేసేవాడు టోటల్గా అది టోటల్ క్రెడిట్ టు పర్చు బ్రదర్స్ అండ్ అఫ్కోర్స్ చాలామంది టీంలో ఏదో నాగబాబు కూడా సిట్టింగ్లో కూర్చుని తను కూడా కాంట్రిబ్యూషన్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ కాంట్రిబ్యూట్ ఐ మస్ట్ 
ఐఎమ్ ఐఎమ్ థ్యాంక్ఫుల్ టు దెమ్ నాగబాబు ఫ్రెండ్ ఒక అతను ప్రసాద్ అని ఒక అతను అతను కూడా డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ అతను నాకు అవియన్ ఆదిత్య బాగా కాంట్రిబ్యూషన్ అని తర్వాత రాజ్సీమ అని ఒక రైటరు వీళ్ళందరూ చాలామంది అసలు ఎవ్రీబడి కాంట్రిబ్యూట్ ఈవెన్ సత్యానంద్ గారు ఆయన ఆయన కూడా కాంట్రిబ్యూట్ చేశారు అండి సో ఆ కూర్చుని టూ త్రీ మంత్స్ కూర్చుని వర్క్ చేసి తర్వాత వి స్టార్టెడ్ ఆఫ్ అండి అది కూడా నాకు ఇంకో తమాష ఏంటంటే నేను ఐఎమ్ నాట్ అ రైటర్ అండి సో నేను ఏం చేస్తానంటే యూజువలీ నా పర్చుర్ వాళ్ళతో కానీ అసిస్టెంట్స్తో కూర్చుని మీరు వర్క్ చేసి ఒక టూ వీక్స్ త్రీ వీక్స్ టైం తీసుకోండి వచ్చి మీరు వర్క్ చేసి నాకు చెప్పండి నాకు ఇది నచ్చిందో లేదో నాకే ఇది బికాస్ ఫర్ మీ ఐఎమ్ నాట్ అ రైటర్ అండి నేను కన్సీవ్ చేయలేను మీరు కన్సీవ్ చేయండి చెప్పండి నాకు ఏది నచ్చిందో నచ్చిందో నేను చెప్పేస్తానండి దాన్ని వీళ్ళకి ఫాలో అవ్వండి ఫస్ట్ వర్షన్ అసలు మీరు నమ్మరు అసలు న్యూజిలాండ్ లేదు ఆ ఫారెన్ షెడ్యూల్ లేదు ఆ ఫస్ట్ హాఫ్ అంతా లేదండి అసలు బ్రహ్మానందం బ్రహ్మానందం లేడు అసలు ది ఒరిజినల్ వర్షన్ నాకు ఏది నాకు ఫుల్ వర్షన్ నాకు నాకు చిరంజీవి గారికి నాగబాబుకి చెప్పింది సమర్సింహ రెడ్డిలో ఫస్ట్ హాఫ్ ఉంది చూడండి ఆ ఫస్ట్ హాఫ్ ఒరిజినల్ బావగారు బాగున్నారండి ఓకే ఆ ఫస్ట్ హాఫ్ అంతా యాజ్ ఇట్ ఇస్ ఏది ఆ సిమ్రన్ క్యారెక్టర్ ఏది బాలేబాబు క్యారెక్టర్ ఇది ఆ వంట మనిషి అండి ఇందు బావగారు బాగున్నలో సేమ్ అదే చిరంజీవి గారు పిండి రుబ్బుతుంటారు ఇది ఫస్ట్ నాకు అస్సలు ఎక్కలేదు అండి చిరంజీవి గారికి బాగా నచ్చింది నాగబాబు కూడా బాగా నచ్చింది బట్ ఐ సెడ్ ఏంటండి అసలు లెటర్స్ అప్పుడు కూర్చుని వి చేంజ్ ఇట్ అరౌండ్ మోడర్న్గా చేయాలి కొత్తగా చేద్దాం ఇది కొంచెం లైటర్ వేయను మరీ అసలు చిల్లర కొట్టు చిట్టమ్మా సో దాట్ ఈస్ హౌ చాలా మార్పులు చేసామండి ఆ ఫస్ట్ వర్షన్కి ఓకే తర్వాత వాళ్ళు దాన్ని అక్కడ తోశారు పర్చు బ్రదర్స్ న్యూజిలాండ్ అది కూడా బాగా వర్కౌట్ అయింది వర్కౌట్ అయింది వర్కౌట్ అయింది అది బాలేబాబు వర్కౌట్ అండ్ బట్ ఐ వాంటెడ్ ఇట్ టు బి లిటిల్ మోర్ మోడర్న్ అందుకే నేను అన్నాను ఎక్కడైనా ఫారెన్లో పెట్టుకున్నాం ఒక ఈ క్యారెక్టర్ కూడా ఫారెన్లో పెడతాం అప్పుడే చిరంజీవి గారిని కొంచెం ఫ్రెష్గా కొత్తగా అసలు ఏది ఆ చెక్ ప్యాంట్లన్నీ అప్పుడే కాదండి బికాస్ ఆ కథని ఫారెన్లో షిఫ్ట్ చేసాం కాబట్టి లొకేషన్ అక్కడ పెట్టాం కాబట్టి క్యారెక్టర్ అక్కడ ఉన్నారు కాబట్టి ఆ లుక్ ఇదంతా వచ్చింది అది అది ఫ్రెష్నెస్ యాడ్ అయింది సినిమాకి సో కానీ ఇప్పటికీ అసలు టీవీ కనీసం రెండు రోజులకు ఒకసారి మూడు రోజులకు ఒకసారి బ్రహ్మానందం గారి సీన్ లేకుండా ఏ ఏ ఎంటర్టైన్మెంట్ టీవీ కూడా ఉండదు కదా అంత బాగా అది కామెడీ బాగా వర్కౌట్ అయింది బాగా వర్కౌట్ అయిందండి అది బిగినింగ్ లో లేదు కదా యాక్చువల్గా అదంతా లేదు ఆ బ్రహ్మానంద క్యారెక్టరే లేదు అది కూడా నేను నాకు గుర్తుందండి ఒక హిందీ సినిమా చూశానండి ఒక షమ్మి కపూర్ సినిమా ఇది రంబ బ్రహ్మానందన్ కొట్టుంది కొట్టిన తర్వాత ఇతను ఇది డెడ్ బాడీ లాగా బిహేవ్ చేస్తాడు అది ఒక హిందీ సినిమాలో ఒకే సీన్ అండి అది ఆ ఒక్క సీన్ తీసుకొని మీరు మీరు నమ్మరు ఆ ఒక్క సీన్ తీసుకొని ఫస్ట్ హాఫ్ అంతా దాని మీద వెళ్ళామండి సో వెసి దిస్ ఈజ్ స్క్రిప్టింగ్ అంటే అదే అది పర్చు బ్రదర్స్ సత్యానంద్ గారి కాంపిటీషన్ కాంట్రిబ్యూషన్ వల్ల అది ఇట్స్ ఇట్ కెన్ వాట్ వైల్ అని ఆ ఒక్క సీన్ అండి ఇన్స్పిరేషన్ ఇవన్నీ కొంచెం చిన్న చిన్నవి ఇవన్నీ యాడ్ అయ్యి ఫ్రెష్నెస్ అప్పుడు ఆ రోజులో ఫ్రెష్నెస్ అలా అసలు బంగీ జంప్ ముందు అనుకున్నారు అసలు లేదండి అది సెన్సేషన్ అండి అక్కడ న్యూజిలాండ్ వెళ్ళాం కాబట్టి అక్కడ న్యూజిలాండ్ కూడా ఏంటంటే ఫస్ట్ షెడ్యూల్ ఇన్ న్యూజిలాండ్ అండి త్రీ సాంగ్స్ అండ్ ఎంటైర్ ఆల్మోస్ట్ ఎంటైర్ ఫస్ట్ హాఫ్ అంతా ఫినిష్ చేసుకుని వచ్చేసాం అక్కడ ఆ ఫస్ట్ ఇది ఆ సాంగ్స్ చేసేటప్పుడు వీ సా దిస్ అండి ఈ బంజీ జంప్ ఓకే నేను వెళ్ళి అప్పుడు చిరంజీవి గారిని అడిగాను సార్ ఇది చేస్తే మీరు ఇంట్రొడక్షన్ షార్ట్కి చాలా బాగుంటుంది సార్ కొత్తగా ఉంటుంది లేకపోతే యూజువల్ యూజువల్ ఎంట్రీ హీరో ఎంట్రీ షార్ట్స్ ఉంటాయి అలా కాకుండా ఇది కొంచెం కొత్తగా ఉంటుంది సార్ అంటే ఆయన ఇమీడియట్గా అది బాగా జనరల్ కొంచెం ప్రాక్టీస్ ఉండాలి కదా అవసరం లేదండి అది ఆయన అసలు ధైర్యంగా వెళ్ళి అసలు ఎస్ రెడీ వెన్ ఆర్ వీ డూయింగ్ ఇట్ అండ్ రేపు మార్నింగ్ అన్నాను ఓకే వచ్చేసాడు సో అది అంటే అందరికంటే నర్వస్ కెమెరా మ్యాన్ దత్ అండి ఎందుకంటే అది కరెక్ట్గా క్యాప్చర్ చేయాలి అండ్ ఆ రోజులో సింగిల్ కెమెరా ఇప్పుడైతే మూడు కెమెరాలు నాలుగు కెమెరాలు వాడతారు 
సింగిల్ కెమెరాలోనే సింగిల్ సింగిల్ టేకే అసలు టేక్ టూ అనేది లేదు లేదు ఉండదు సో దత్ వాజ్ వెరీ చిరంజీవి గారి కంటే దత్ వాజ్ మోర్ నర్వస్ బట్ బాగా వర్కౌట్ అయింది అండి సో ఆ షాట్ చేసి రాగానే చిరంజీవి గారు అన్నమాట ఏంటి ఆయన ఏమన్నారు నాకు గుర్తులేదు కానీ నేను మాత్రం వెళ్ళి వాటేసుకున్నాను అండి ఆయన్ని అది కూడా వీడియో తీశారు ఎవరో ఐ విష్ ఐ హ్యాడ్ దోస్ క్లిప్పింగ్స్ అది ఎవరి దగ్గర ఉందో తెలియదు కానీ అసలు నేను పరిగెత్తుకుని వెళ్ళి ఆయన వాటేసుకున్నాను ఏది మొత్తం జంబి అయిన తర్వాత మొత్తం ది పుల్లు బ్యాక్ కదండి అప్పుడు వెళ్ళి ఆయన బయట రాగానే ఐ వెంట గేవ్ మా హగ్ అంటే ఆయన ఏమన్నారో ఏ అసలు నాకు అసలు గుర్తులేదు కానీ బట్ ఇది మాత్రం గుర్తుంది నువ్వు వాటేసుకున్నాను ఆయన నవ్వారు ఆయన సినిమా అంతా ఇట్ వాజ్ అసలు గోల గోల అండి రోజు షూటింగ్ అసలు ఆ సీన్స్ వేసేటప్ప ఎక్కువ కామెడీ కదండి ఎంటర్టైన్మెంట్ సో ఇట్ వాజ్ ఎంజాయబుల్ వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ సో మెమరబుల్ ఇన్సిడెంట్స్ చెప్పమంటే ఏం చెప్తారు డ్యూరింగ్ షూటింగ్ ఏ ఒక్కటని చెప్పలేదు అండి బికాస్ ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ అఫ్కోర్స్ బ్రహ్మానందం సీన్స్ అన్నీ వాజ్ ఎంజాయబుల్ బట్ న్యూజిలాండ్ షెడ్యూల్ మాత్రం వాజ్ లైక్ రియలీ ఎందుకు నాకు తెలిసి హాఫ్ సగం సినిమా ఫారెన్లో షూట్ చేయడం అనేది ఆ రోజుల్లో కొత్త అండి అంతకుముందు ఫుల్ సినిమాలు చాలా తక్కువ ప్లస్ ఏదైనా చిన్న చిన్న సినిమాలు చేస్తుంటారేమో కానీ అమెరికా అమ్మాయి అని ఆ టైప్ ఏమో కానీ బట్ ఒక పెద్ద హీరోతో ఒక స్టార్తో హాఫ్ ద ఫిల్మ్ న్యూజిలాండ్ అనేసరికి సో ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ ఏదో షూటింగ్ అండి అక్కడ ది ఎంటైర్ షెడ్యూల్ వాజ్ ఎంజాయబుల్ అండి చిన్న చిన్న ప్యాచ్ వర్క్ ఇప్పుడు నాచురలీ అక్కడ అంత దూరం వెళ్ళి ఇండోర్ వర్క్ ఏది చేయలేదు ఎందుకంటే ఇట్స్ వేస్ట్ ఆఫ్ టైం సో ఇండోర్ వర్క్ అంతా ఇక్కడ మ్యాచ్ చేసేవాడు ఇట్ వాజ్ రియలీ అండ్ ఒక్క సీన్ ఉండిపోయిందండి ఇది అవుట్డోర్ సీన్ అది ఇక్కడ చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఇక్రి సాట్లో మేనేజ్ చేసి అది కూడా ఆ సీన్ కూడా అండి ఇట్స్ ఇది రంబ అండ్ చిరంజీవి మధ్య ఒక సీన్ ఉంటుందండి అర్లీ మార్నింగ్ ఈయన చెప్పాలి రంబకి ఇది ఇండియా వెళ్ళిపోతున్నాను బికాస్ ఇట్ ఈస్ మై సిస్టర్స్ డెత్ యానివర్సరీ నేను వస్తాను బట్ ఐ డోంట్ నో హౌ లాంగ్ ఎల్ టేక్ అనే ఒక సీన్ బెంచ్ మీద ఇద్దరు కూర్చుని మాట్లాడుకుంటారు అది అక్కడ టైం లేక వీ కుడ్ డూ ఇట్ దర్ అండి ఇప్పుడు న్యూజిలాండ్ మ్యాచ్ చేయాలి ఇండియాలో లక్కీగా ఇక్రి సాట్ సెట్ అయిందండి అది అగైన్ చిరంజీవి గారు ప్రొఫెషనలిజం డెడికేషన్ అనేది నాకు ఐ వాంటెడ్ ఇట్ కొంచెం ఈ ఫాగీ ఎఫెక్ట్ అర్లీ మార్నింగ్ ఎఫెక్ట్ కావాలండి నాకు ఎందుకంటే పక్కన చిన్న క్యాంప్ ఫైర్ లాగా పెట్టి ఇద్దరు బెంచ్ మీద కూర్చొని ఐ వాంటెడ్ ఇట్ టు బి బ్యూటిఫుల్ న్యూజిలాండ్ మ్యాచ్ అవ్వాలి కదా అది సో అర్లీ మార్నింగ్ వెళ్ళిపోయాను నేను అన్న నువ్వు ఫోర్ ఓ క్లాక్ కాల్ షీట్ వేద్దాం ఆ ఫోర్ టు సిక్స్ బిఫోర్ సన్ రైజ్ మొత్త స్మోక్ పెట్టేసి విల్ మేక్ ఇట్ లుక్ కొంచెం ఆయన త్రీ థర్టీకి వచ్చేసాడు అండి ఆయన జస్ట్ ఇమాజిన్ అంత పెద్ద ఆయన నేను ఏంటంటే మీరు ఎక్కడైనా చేసేసుకుంటే అన్నచ్చు ఆయన ఒక మెగాస్టార్ అండి బట్ ఆయన వచ్చాడు త్రీ థర్టీకి అలా విత్ మేకప్ వచ్చి కరెక్ట్గా ఫోర్ ఓ క్లాక్ స్టార్ట్ స్టార్ట్ చేసాం ఫైవ్ థర్టీ సిక్స్కి ప్యాకప్ ఉంది దట్ ఈస్ డెడికేషన్ దట్ ఈస్ వై నేను ఎప్పుడు చాలాసార్లు చెప్పాను దట్ ఈస్ వై ఈజ్ మెగాస్టార్ సో ద హోల్ ఫిల్మ్ వాజ్ పిక్నిక్ అండి నిజంగా రియలీ ఎక్కడ అండ్ ఆర్టిస్టులు రియలీ బ్రహ్మానందం కానీ ఫస్ట్ హాఫ్లో బ్రహ్మానందం సెకండ్ హాఫ్లో శ్రీహరి కోట ఇట్ వాజ్ వెల్ బ్యాలెన్స్డ్ అవుట్ అండి అలాగే ఈ సినిమా సక్సెస్లో మ్యూజిక్ కూడా వైటల్ రాదు ఆల్ సాంగ్స్ హిట్ సాంగ్స్ కదా సో మీకు ఆర్డర్ చెప్పమంటే ఏం చెప్తారు నిజంగా ఆర్డర్ చెప్పాలంటే మీరు షాక్ అవుతారు నాకు ఫస్ట్ నవమి దశమి సాంగ్ నాకు బాగా ఎందుకంటే నాకు కొంచెం మెలడీ అంటే నాకు కొంచెం సాఫ్ట్ స్పాట్ అండి ఆంటీ కూతురు ఆఫ్ కోర్స్ సారీ 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 థర్డ్ మిగతా రెండు బట్ అండ్ మనీ వాజ్ నాకు బాగా బిగ్ ప్లస్ అండి ఆ సినిమాకి మ్యూజిక్ వాజ్ ఆయన వి గాట్ చిరంజీవి గారు టు డాన్స్ ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైమ్ సో ఇట్ వాజ్ నైస్ అండ్ ఐ రియలీ ఎంజాయ్ నాకు మనీ వాజ్ బిగ్ హెల్ప్ అండి నాకు అంతకుముందు ఆ మణి శర్మ 
ప్రేమించుకున్నారా లో పేరు రాలేదు కానీ టైటిల్స్ లో బట్ త్రీ హిట్ సాంగ్స్ బట్ మణి శర్మ మహేష్ తో పాటు మణి కూడా అప్పుడు మహేష్ కి ఒంట్లో బాగలేక ఆయన క్యాన్సర్ వచ్చి పాపం హాస్పిటలైజ్ అయ్యింది అప్పుడు మణి శర్మ వాజ్ మహేష్ ఇస్ కీబోర్డ్ ప్లేయర్ సో ద త్రీ బిగ్ హిట్ సాంగ్స్ వెర్ మనీ ఇస్ కంపోజిషన్ సో నాకు మనీ అంటే అప్పుడు బాగా క్లోజ్ అయిపోయాను సో మనీ వాజ్ అన్ ఆటోమేటిక్ చాయిస్ అండి అండ్ ఈ డిడ్ ఎక్స్ట్రాడనరీ ఎక్స్ట్రాడనరీ మ్యూజిక్ దాంతో అక్కడ నుంచి నా మై జర్నీ విత్ మనీ చర్మ ఆల్మోస్ట్ మెజారిటీ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మోస్ట్ ఆఫ్ మై ఫిల్మ్ రమణ గోగుల ఒక ఒక సినిమా చేసి దేవి దేవి ఒక సినిమా చేసి so there are a lot of factors and this cinema hit out and the script number one script and there is no doubt about the script like what as a cinema is not a project is chiranjeevi gar cheyadam and nag babu again hats off and gave me he the it was just i am one film old and naaku asli full freedom ichhe said nan to do what i wanted to do so that way so cinema complete ay first బ్రషెస్ చూసుకున్న తర్వాత ఫస్ట్ కాపీ రాగానే చిరంజీవి గారు చూసినప్పుడు ఏమన్నారు ఏం అందరూ వి హ్యాడ్ బిగ్ స్మైల్ ఆన్ అవర్ ఫేసెస్ అండి సినిమా హిట్ గ్యారెంటీ ఎంత హిట్ అనేది నో బుడి కెన్ బట్ వి మేడ్ ఎంటర్టైనర్ అనేది అందరికీ వి వర్ ఆల్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ అండి సినిమా వచ్చిన తర్వాత చాలామంది చాలా థిన్ లైన్ అయ్యా ఏంటయ్యా ఇది అన్నారు థిన్ లైన్ ఉంటేనే మనకి ఎంటర్టైన్మెంట్ స్కోప్ ఉంటుంది మనకి అదే థిన్ లైన్ కాకుండా థిక్ లైన్ పెట్టేమెంట్ ఛాన్సే ఉండదు మొత్తం డ్రామా అయిపోతుంది అని సో నేను ఎప్పుడు థిన్ లైన్ మీదే ఐ బిలీవ్ ఇన్ థిన్ లైన్స్ అని థిన్ లైన్ ఉంటేనే అప్పుడు అలంకరణలు యూ కెన్ పుట్ ఇట్ ఇన్ ఈజీలీ ఎంటర్టైన్మెంట్ వస్తుంది కామెడీ వస్తుంది సాంగ్స్ వస్తాయి ఐ ఆల్వేస్ బిలీవ్ ఇన్ బట్ చాలామంది చెప్పారండి అయ్యి ఇదేంటి మరీ చిరంజీవి గారిని పెట్టుకుని ఇంత తిన్ లైన్ తిన్ లైన్ వల్ల సినిమా ఆడి సో వన్స్ థియేటర్లోకి వెళ్ళింది షో పడింది సో హ్యూజ్ రెస్పాన్స్ ఫ్యాన్స్ వైపు నుంచి కానీ ఇండస్ట్రీ వైపు నుంచి ఇట్ వాజ్ ఇన్కర్ నేను ఐమ్ ఎ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ నేను పిరికోండి అండి సినిమా రిలీజ్ ముందు టూ డేస్ బిఫోర్ నేను హైదరాబాద్ నుంచి పారిపోయాను గోవా గోవాకి వెళ్ళిపోయారండి ఓకే వెళ్ళిపోయి అక్కడ అసలు అప్పుడు సెల్ ఫోన్స్ అవన్నీ లేవు ఇంకా అప్పుడు రాలేదు ఇంకా వెళ్ళి ఏ హోటల్లో ఉన్నానని ఎవరికి చెప్పకుండా వెళ్ళిపోయానండి ఒంటరిగా నాకు అసలు భయం అసలు అంత పెద్ద హీరోని పెట్టుకుని అంత పెద్ద స్టార్ని పెట్టుకుని ఎలా ఉంటుందో రిజల్ట్ తిడతారా ఏం చేస్తారు మీరు నా ఫస్ట్ డే ఆయనకి ఎలా తెలిసిందో ఆ చిరంజీవి గారికి ఏ హోటల్లో ఉన్నానని కనుక్కొని నాకు ఫోన్ చేశారండి ఆయన చిరంజీవి గారు ఫోర్ థర్టీకో ఫైవ్ కో ఈవినింగ్ ఫోన్ చేశారండి ఏంటా పారిపోయావు నువ్వు అసలు ఇక్కడ ఎక్స్ట్రాడనరీ రెస్పాన్స్ ఉంది నువ్వు ఇమ్మీడియట్గా క్యాచ్ ద ఫస్ట్ ఫ్లైట్ అని కమ్ అంటే లేదు సార్ నేను రాను నేను మండే వస్తాను లేదు లేదు వచ్చేసి అంటే నేను వెళ్ళలేదండి నాకు ఐ సెట్ ఐ వెయిట్ టిల్ మండే ఈవినింగ్ సో మండే ఈవినింగ్ స్టిల్ హోల్డింగ్ స్ట్రాంగ్ అంటే అప్పుడు ట్యూస్డే మార్నింగ్ ఫ్లైట్ పట్టుకుని వచ్చా ఆయన తెగదిట్టాడు ఏంట ఇలా ఉండకూడదయ్యా నువ్వు అని నేను అన్నా సార్ నా వాళ్ళు సో హీ వాజ్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ అండి దాని తర్వాత నేను ఇది హైదరాబాద్కి వచ్చిన తర్వాత నేను ట్యూస్డే మధ్యాహ్నం మ్యాట్నీ షోకి వెళ్ళానండి సో అప్పటికి ఆల్రెడీ ఎక్స్ట్రాడనరీ రెస్పాన్స్ ఎక్కడ అనుకున్నాం అక్కడ నవ్వుతున్నారు ఎక్కడ చప్పట్లు పడాలో అని అనుకున్నాం అక్కడ చప్పట్లు పడుతున్నాయి సో ఇట్ వాజ్ లైక్ ఇట్ వాజ్ ఎక్స్ట్రాడనరీ గ్రేట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇప్పుడు ఆ సినిమాని టీవీలో చూస్తుంటే మీకు ఏమనిపిస్తుంది అండి ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత నేను సార్ ఫ్రాంక్లీ నేను చాలా సంవత్సరాలు అయింది అండి సినిమాని చూసి లైక్ బట్ ఐ హ్యావ్ ఐ ఐ నో ద మూవీ బై హార్ట్ అండి నేను మళ్ళీ సినిమా చూడ అవసరం లేదు సో అంత హిట్ తర్వాత చిరంజీవి గారితో మళ్ళీ సినిమా చేయడానికి మీకు దాదాపు మూడు నాలుగు ఏళ్ళు పట్టింది కదా ఇంకా చాలా టైం పట్టిందండి బట్ ఇది దిస్ నైంటీ ఎయిట్ అండి ఇది బావగారు బాగున్నారా దాని తర్వాత ఇట్ వాజ్ టూ థౌజండ్ త్రీ ఓ ఫోర్ శంకర్ దాదా 
అంటే ఆయన ఆయన బిజీ ఉన్నారండి నేను ఐ హాడ్ మై అదర్ కమిట్మెంట్స్ అంటే ఏది కరెక్ట్గా సెట్ అప్పుడు అనుకున్నాం అండి రెండు మూడు సబ్జెక్టులు అనుకున్నాం బట్ ఏది కరెక్ట్గా సెట్ అవ్వక సో బట్ ఇది శంకర్ దాదా కరెక్ట్గా సెట్ అయిందండి ఎంటర్టైన్మెంట్ అది కూడా మళ్ళీ అవుట్ అండ్ అవుట్ ఎంటర్టైనర్ అవును మరి కళ్యాణ్ లక్ష రూపాయలు అడ్వాన్స్ ఇచ్చారు కదా మన అది నాగబాబు అకౌంట్కి వెళ్ళిపోయింది అది చాలాసార్లు కళ్యాణ్ కూడా చెప్పాడు స్టేజ్ మీద కూడా చెప్పాడు నాకు వన్ ల్యాక్ ఇవ్వాలి నేను అది నాగబాబు అకౌంట్లో వెళ్ళిపోయింది ఎందుకంటే నాగబాబు వన్ ల్యాక్ తక్కువ ఇచ్చాడు బట్ దాని తర్వాత మళ్ళీ కళ్యాణ్తో అన్ఫార్చునేట్లీ కళ్యాణ్తో కూడా అప్పుడు రెండు మూడు సార్లు మళ్ళీ ఇది అనుకున్నాం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కథలు డిఫరెంట్ టైమ్స్లో బట్ ఏది పర్ఫెక్ట్గా ఇది సెట్ అవ్వక తర్వాత తీన్ మార్ చేసాం ఇంతగా ఆ సినిమాకి ఎంత వచ్చింది పారితోషికం మీకు దే ఏ సినిమాకండి బాగారు బాగున్నారు బయ్ ఆ రోజులో ఏంటండి అసలు నథింగ్ అసలు ఇప్పుడు కంపేర్ చేసుకుంటే ఇప్పుడు అసలు మొత్తం కోట్లు కోట్లు అంటున్నారు అప్పుడు రెండు టీ షర్ట్లు అండి ఇప్పుడు కోట్లు ఏదో సార్ ఎలా సార్ అసలు మీ ఫ్యామిలీలో సినిమా బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏమైనా ఉందా లేదండి టోటల్ అసలు నో మా ఫాదర్ డాక్టర్ మా మదర్స్ మా అంకుల్ అంకుల్స్ ఆర్ డాక్టర్స్ సో మొత్తం డాక్టర్స్ ఫ్యామిలీ అండి ఇది నాటకాల తెచ్చి నాన్న కాలేజ్ డేస్లో మెడికల్ కాలేజ్ డేస్లో నాటకాలు వేసేవాడు ఆయన ఓకే అది ఎక్కడో సమయం నాకు వచ్చిందండి అక్కడి నుంచి వచ్చింది ఆ నాటకాలు పిచ్చింది మా స్కూల్ డేస్ నుంచి అది తర్వాత కాలేజ్ డేస్ అయిన తర్వాత కూడా నాటకాలు ఇంగ్లీష్ డ్రామా గ్రూప్ సో ఇది యాక్టింగ్ డైరెక్టింగ్ అన్నీ చేసేవాడు సో ఇది సినిమాలు ఆటోమేటిక్ సో ప్లేస్ నుంచి అంటే ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ ప్లేస్ మీరు ఆడేవాళ్ళు యాక్ట్ చేసేవాళ్ళు అన్నీ డైరెక్షన్ చేశారు కదా సో అక్కడి నుంచి సినిమా వైపుకి ఎలా టర్న్ అయ్యారు అంటే సినిమాలు అంటే సినిమాలు చూసేవాళ్ళు రెగ్యులర్గా సినిమాలు చూసేవాళ్ళు ఆ రోజుల్లో వేరే ఏముందండి ఎంటర్టైన్మెంట్ టీవీలు లేవు ఏం లేదు సో ఎవ్రీ ఫ్రైడే ఏ సినిమా అయినా వెళ్ళి చూసేవాళ్ళు ఇంగ్లీషు హిందీ అండ్ ఆల్సో నాకేంటంటే బెంగళూరు పుట్టింది పెరిగింది బెంగళూరు కాబట్టి బెంగళూరులో ఏంటంటే అన్ని రకాల తమిళు తెలుగు మలయాళం అన్నీ వచ్చేది సో అన్నీ చూసేవాళ్ళు స్కూల్ డేస్లో సో సినిమాలు అనేది ఒక నాటకాలు సినిమాలు సేమ్ కదండి స్టోరీ టెల్లింగేగా ఇట్ ఈస్ సో ఎక్కడో సమ్వేర్ ఆ ఇది వచ్చేస్తుంది అండి అండ్ ఆల్సో నాకేంటంటే ఫ్రెండ్ సర్కిల్ వల్ల ఒక అడ్వర్టైజింగ్ ఏజెన్సీలో ఇది ప్రొడక్షన్ సైడ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మేకింగ్ యాడ్ ఫిల్మ్స్ అండ్ కమర్షియల్ ఇది టీవీ టీవీ లేదు అప్పుడు ఇది సినిమా కమర్షియల్స్ ఉండేవి థియేటర్స్లో అప్పుడు యాడ్స్ యాడ్స్ అవి చేసేవాళ్ళు నేను సో అది న్యాచురలీ కొంచెం ఇది ఆ టెక్నికల్ ఇది కొంచెం అది బాగా హెల్ప్ అయిందండి ఆ టెక్నికల్ నోహౌ ఇది హౌ టు టెల్ అ స్టోరీ ఇన్ ఇన్ వన్ మినిట్ ఇన్ సిక్స్టీ మినిట్స్ లిమిటెడ్ సిక్స్టీ సెకండ్స్ So that also helped and mere yesin first commercial edan nenu solo ga nenu assistant ga chesanu chaala but nenu solo ga first maruti 800 vachu chudandi oh i made the first maruti 800 mm. <laughs> so, so that i am very proud of chaala chesanu andi ee appudu vijaya dairy undedi nenu for vijaya dairy i used to make a lot of their ad films their corporate films and all that that aps rtc ki చాలా చేసాడు అప్పుడు సో అక్కడి నుంచి టాలీవుడ్లో ఎలా ఎంట్రీ చాలా అసలు హిస్టరీ ఉందండి లాస్ చాలా ఉందండి బిఫోర్ సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ బిఫోర్ ఏది నేను ఐ హ్యాడ్ ఆల్రెడీ నాటకాల వల్ల నేను రెండు మూడు హిందీ సినిమాలు ఒక ఇంగ్లీష్ సినిమా అస్టిన్ డైరెక్టర్గా చేశానండి అది చాలామందికి తెలీదు నసిరుద్దీన్ షా హీరోగా ఒక బాజార్ అని ఒక సినిమా ఓకే హిందీ సినిమా అందులో అది అస్టిన్ డైరెక్టర్గా చేశాను దెన్ హీట్ అండ్ డస్ట్ అని ఒక ఇంటర్నేషనల్ ఫిల్మ్ అండి ఓకే జూలీ క్రిస్టీ జాకిర్ హుసేన్ ఇట్ ఈస్ అ హాలీవుడ్ ప్రొడక్షన్ హైదరాబాద్లో షూట్ చేశారండి వాజ్ అస్టిన్ డైరెక్టర్ ఉంది దాట్ సో ఇలా చేస్తూ చేస్తూ తెనాల రామకృష్ణ టీవీ సీరియల్ దూర్దర్శన్ దూర్దర్శన్కి దాని తర్వాత ఏది ఒక టీవీ సీరియల్ డైరెక్షన్ చేసి 
నేను ఇక్కడ సురేష్ ప్రొడక్షన్ లో అస్టిన్ డైరెక్టర్ గా జాయిన్ అయ్యాను ఇట్స్ అ జర్నీ ఇట్స్ ఆల్ గ్రేట్ మెమరీస్ అండి ఓకే ఫస్ట్ ఏ రైటర్ దగ్గర అండి మీ జాయిన్ అయ్యింది ఫస్ట్ వై నాగేశ్వరరావు వై నాగేశ్వరరావు ద్రోణ అక్షరం ద్రోణ నేను మూడు సినిమాలు సురేష్ ప్రొడక్షన్ లో మూడు సినిమాలు చేశాను అస్టిన్ డైరెక్టర్ గా మూడు వెంకటేష్ సినిమాలు సో ద్రోణ నక్షత్రం బొబ్బిల్ రాజా కూలీ నంబర్ వన్ ఈ మూడు సినిమాలు అస్టిన్ డైరెక్టర్ గా చేశాను ఏది టీవీ సీరియల్ డైరెక్షన్ చేసి చేసి బట్ ఇట్ వాజ్ ఎందుకంటే ఐ నీడ్ ఇట్ టు నో దట్ వర్కింగ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ అండ్ అండ్ అది పర్చుల్ బ్రదర్స్ తో జాయిన్ అవ్వడం ఏది సిట్టింగ్ స్క్రిప్ట్ సిట్టింగ్స్ సో ఆ మూడు సినిమాలు చేసేటప్పుడు ఆ మూడిటికి పర్చుల్ బ్రదర్స్ కాబట్టి వాళ్ళే కాబట్టి వాళ్ళతోనే ఎక్కువ మోర్ టైం విత్ దేమ్ అండి సో టెక్నిక్స్ ఆఫ్ స్టోరీ టెలింగ్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అనేది వాళ్ళ ద్వారానే నాకు క్లియర్ గా అర్థమైంది టూ అవర్ స్టోరీ ఎలా హోల్డ్ చేయాలి ఆడియన్స్ ని అనేది మాస్టర్స్ అండి ఈ త్రీ హండ్రెడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫిల్మ్స్ సూపర్ హిట్ సినిమాలు రాశారు సో దాట్ వాజ్ అ గుడ్ లర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ మరి డైరెక్టర్ గా ఎలా అవకాశం ఐ వాస్ నాచురలీ సురేష్ బాబే కదండి సురేష్ ప్రొడక్షన్ లో ఉన్నాను కాబట్టి అప్పుడు దూస్ టు నైట్ గారు యూస్ టు గివ్ బ్రేక్స్ టు ఎవ్రీబడి అండి ఎంతమంది డైరెక్టర్స్ ని ఇంట్రొడ్యూస్ చేశారండి నైట్ గారు సో ఐ వాజ్ వన్ ఆఫ్ దెమ్ ఆల్సో సో ఇట్ వాస్ నాచురలీ సో ప్రేమించుకున్నారా హ్యాపీ డే అంటే మీరు సబ్జెక్ట్ ఉందని మీరు ఇంటి చరా ఎలా అది లేదండి అది కూడా ప్రేమించుకున్నారా చెప్పాలంటే అది కూడా ఒక చిన్న దానికి కూడా చిన్న బ్యాక్ స్టోరీ ఉందండి నేను యాక్చువల్గా నా డైరెక్షన్ కానీ నేను పర్చు బ్రదర్స్ కూర్చుని వేరే ఏదో కథ రాసుకుంటున్నాం అండి ఓకే నాకు ఒక రోజు సురేష్ బాబు వచ్చి ఒక నేను ఒక కథ విన్నాను జయంత్ ఇది కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది యాక్చువల్ కె మురళీమోహన్ రావు గారు డైరెక్ట్ చేయాలండి ప్రేమించుకున్నారా ఇది కూడా చాలా మందికి తెలియదు దిస్ ఇస్ అగైన్ న్యూ ఆయనకి నచ్చలేదు ఎక్కట్లేదని ఆయన వెళ్ళిపోయాడు అంట ఆయన మురళీమోహన్ రావు గారు అప్పుడు సురేష్ బాబు వచ్చి ఇది పాయింట్ ఇదానికని నేను నేను వర్క్ చేస్తున్న సబ్జెక్ట్ ని వదిలేసి నేను సురేష్ ఐ వాంట్ టు డూ దాట్ ఇట్స్ అది ఏదో ఉంది అందులో అని యంగ్ యూత్ ఇట్స్ యంగ్ ఫిల్మ్ వెంకటేష్ బాగుంటుందంటే వెంకటేష్ బాగుంటుందా అని అప్పుడు కొంచెం చిన్న బట్ లక్కీగా వెంకటేష్ నచ్చింది అది సో దాన్ని కూర్చుని సో యాక్చువల్ గా ఏంటంటే అది కూడా లక్కీగా ఇటు వచ్చిందండి యాక్చువల్లీ మురళి లేకపోతే అసలు మురళీమోహన్ రావు గారు డైరెక్ట్ చేయాల్సింది సినిమా బట్ ఆయనకు నచ్చలేదు ఐ లైక్ ఇట్ ప్రేమించుకుందాం రా ఫస్ట్ ఒక ఫ్యాక్షన్ కి బ్రాండ్ అంబాసిడర్ గా అయిపోయింది ఆ సినిమా అవునండి ఓకే ప్రేమించుకున్నారా హిట్ అవ్వగానే జనరల్ గా ఇండస్ట్రీలో ఒక సక్సెస్ రాగానే అందరూ అలా వాలిపోతారు కదా సో మీరు ఫిఫ్టీ డేస్ దాకా మరి చిరంజీవి సినిమా ఐఎమ్ నాట్ ఫ్రమ్ ద ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ అండి నాకు ఎవరు అసలు ఇండస్ట్రీ నాకు పెద్దగా అసలు సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ తప్ప నాకు వేరే ఎవరు తెలియదండి నేను ఎక్కడ ఉంటున్నానని కూడా తెలియదండి ఇండస్ట్రీ వాళ్ళకి చాలా అండ్ ఆ రోజులో సెల్ ఫోన్స్ లేవు నాకు పెద్ద అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే నా ఇంట్లో నేను కావాలని నేను ఫోన్ పెట్టుకోలేదు ఐ డింట్ హ్యావ్ అ టెలిఫోన్ ఇప్పుడు సురేష్ బాబు నన్ను కలవాలంటే అతను డ్రైవర్ని పంపించేవాడు అండి టు మై హౌస్ సురేష్ బాబు రమ్మంటున్నారంటే నేను అదే కార్ ఎక్కి సురేష్ బాబుని కలవటానికి వెళ్ళేవాడు ఐ డి నాట్ హ్యావ్ అ ఫోన్ ఆల్సో అండి ఇంట్లో ఓకే ఏది లెగ్ ల్యాండ్ లైన్ కూడా లేదు ఇంట్లో సో ఎలా వస్తారండి ఎవరు వస్తారు ఎందుకు వస్తారు ఎవరన్నా నన్ను కలవాలంటే సురేష్ బాబుని అడగాలి సురేష్ని అడగాలంటే భయం సో ఓన్లీ పవన్ కళ్యాణ్ కేమ్ అండి పవన్ కళ్యాణ్ వాజ్ ది ఓన్లీ అతను ఎలా పట్టుకున్నాడో తెలియదు కానీ పవన్ కళ్యాణ్ నేను ఇందాక దోస్ నో ల్యాండ్ లైన్ సో ఇంటికే వచ్చేసాడు డైరెక్ట్లీ సో నాకు ఐ డిడ్ నాట్ ఫేస్ దట్ అండి ఏది ఓ పది మంది వచ్చి ఇంటికి వచ్చి అసలు అడ్వాన్స్లు గిడ్వాన్స్లు అలా మరి రెండు సినిమాలు వరుసన సక్సెస్ అయినాయి ఇంకా ఆ తర్వాత మళ్ళీ మూడో సినిమా వెంకటేష్తోనే మళ్ళీ వెంకటేష్ అండి ప్రేమంట ఏదేరా అది శివరామకృష్ణ గారు అశోక్ బాబు ప్రొడ్యూసర్స్ అండి అది అదే సేమ్ ప్రేమించుకున్నారా రైటరే దీన్ రాజే ఈ కథ కూడా రాశాడు అండి సో అది కూడా దట్ ఆల్సో బికేమ్ బిగ్ హిట్ అండి సో అది హిట్ అయింది వర్షం మూడు సినిమాలు హిట్ అయినాయి రావు అయితే ఫోర్త్ సినిమా బాగా డిసప్పాయింట్ అయింది అంటే ఇక్కడ ఒక ఇది ఆ సినిమా రిలీజ్ అయ్యి డిజపాయింట్ అవ్వగానే జనరల్ గా ఇండస్ట్రీలో వచ్చిన 
టాక్ ఏంటంటే అరే ఫస్ట్ సినిమా ప్రేమించుకున్నావరా సెకండ్ సినిమా బావ గారు బాగున్నారా థర్డ్ సినిమా ప్రేమ అంటే ఇదే రా సో రా సెంటిమెంట్ బాగా వర్కౌట్ అయింది ఇప్పుడు ఆ రా తీసుకొచ్చి ముందు పెట్టారు రా సందమా అన్నారు అది ఏదో తేడా కొట్టింది అన్నారు అది మీ దాకా వచ్చిందా అది వచ్చింది అండర్ ప్రొడక్షన్ వచ్చిందండి అది ఇవన్నీ అసలు టైటిల్ వల్ల సినిమా ఆడడం సెంటిమెంట్ కథ వల్ల సెంటిమెంట్ అవన్నీ నేను నమ్మనండి కథ బాగుంటే సినిమా బాగుంటుందండి జనాలు చూస్తారు ఎక్కడో ఐ విల్ నాట్ సే కథ బాగాలేదు అని నేను చెప్ చెప్పను రావి చందమామ బట్ స్క్రిప్ట్ సైడ్ ఇంకొంచెం ఫోకస్ చేసి ఉంటే పోయేదండి అది ఐ వి డిడ్ నాట్ హ్యావ్ ద టైం కొంచెం హరీబరీగా చేసేవాడు ఆ సినిమా దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ రిలీజ్ డేట్ పెట్టేశారు ఆ రోజులో రిలీజ్ డేట్ వాజ్ ఇంపార్టెంట్ అండి సో దానివల్ల కొంచెం హరీగా చేసేవాడు సినిమాని వి డింట్ హ్యావ్ టైమ్ టు కరెక్ట్ వి డింట్ హ్యావ్ టైమ్ టు మేక్ ద స్పెషలీ సెకండ్ హాఫ్ అండి అది అక్కడ బాగా దెబ్బ కొట్టింది మరి అంత డిజపాయి సినిమా డిజపాయింట్ అయింది డిజపాయింట్ అయిన తర్వాత ఇమీడియట్గా భారీ బడ్జెట్తో సొంత సినిమా ఎందుకు ప్లాన్ చేశారు అది అన్నిటికీ బ్యాక్ స్టోరీస్ ఉన్నాయి యాక్చువల్గా ఆ ప్రాజెక్ట్ సపోజ్ పి కేస్ రామారావు గారు టక్కర్ దొంగ టక్కర్ దొంగ ఆయన ఏమో మహేష్తో ఒక మంచి లవ్ స్టోరీ కృష్ణ గారు రామారావు గారు కేఎస్ రామారావు గారు ఇద్దరు మహేష్తో లవ్ స్టోరీ మహేష్తో లవ్ స్టోరీ మహేష్తో లవ్ స్టోరీ అన్నాడు నాకు మహేష్కి ఏంటంటే కౌబాయ్ సినిమా చేద్దాం మా ఓకే కౌబాయ్ అని హీరో డైరెక్టర్ ఫిక్స్ అయిన తర్వాత కొంచెం ఈయన రామారావు గారు కేఎస్ రామారావు గారు కొంచెం హెసిటేట్ చేశారండి అరే కొదమ సింహం చిరంజీవి గారితో ఆడింది కండ్ ఆఫ్ బట్ ఇప్పుడు మహేష్ మేబీ టూ యంగ్ కొంచెం ఒక టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత చేస్తే ఆర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత చేస్తే బాగుంటుందేమో అని ఆయనకు ఫీలింగ్ కొంచెం ఆయన కొంచెం హెసిటేట్ చేశారండి సో అప్పుడు నేనేమన్నా సరే ఓకే ఆయన హెసిటేట్ చేస్తున్నారు మహేష్ మనం ఫోర్స్ చేయకూడదు ప్రొడ్యూసర్ని నీకు కాబోయ్ సినిమా చేయాలని నీకు బాగా నువ్వు బాగా ఎక్సైటెడ్గా ఉన్నావు ఐఎమ్ ఆల్సో ఎక్సైటెడ్ సో లెట్ ఎస్ నాట్ ఆయన ఫోర్స్ చేయడం ఎందుకు అని చెప్పి నేను ఐ విల్ ప్రొడ్యూస్ ఇట్ అని చెప్పి నేను అలా ఎంటర్ అయ్యానండి యాజ్ అ ప్రొడ్యూసర్ సో ఇట్ వాజ్ నాట్ ప్లాన్డ్ అండి నా లైఫ్లో అన్నీ ఇలాగే అసలు ఆల్ ఆల్ ఇన్సిడెంట్స్ అంటే మూడు సినిమాలతోనే భారీ సినిమా తీసే అంత అమౌంట్ సంపాదించారా అప్పుడు ఎలా మీరు బలివారే ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ రిలేటివ్ అండి ఇప్పుడు కృష్ణ గారు నేను ఆయన అడిగాను సార్ మోసగాళ్ళకు మోసగాళ్ళు మీరు భారీ ఎత్తున చేశారు ఎంత అయిందండి మీకు అంటే సెవెన్ ల్యాక్స్ అన్నారండి మీరు నమ్ముతారా మోసగాళ్ళకు మోసగాళ్ళు చూసుంటారుగా మీరు సెవెన్ ల్యాక్స్ అయిందంటే ఆ సినిమా మరి అప్పట్లో మామూలు సినిమా అప్పట్లో ఆ రోజులు సెవెన్ ల్యాక్స్ వాజ్ సంథింగ్ అండి ఇప్పుడు నేను టక్కర్ దొంగ ఎంత అయిందని చెప్తే మీరు నవ్వుతారు ఎందుకు నేను చెప్పాను యాక్చువల్గా అంటే జనరల్గా ఇప్పుడు అంటే ఆ రోజుల్లో ఇట్ వాజ్ ద డెఫినెట్లీ టూ థౌజండ్ టూలో రిలీజ్ అయింది అండి టూ థౌజండ్ వన్ టూ థౌజండ్ టూ సంక్రాంతి రిలీజ్ అది ఇట్ వాజ్ అప్పటికి ఇట్ వాజ్ ద కాస్ట్లీయెస్ట్ తెలుగు ఫిల్మ్ అండి అది అంత ఖర్చు పెట్టేవాడు ఆ సినిమా వర్కౌట్ అవ్వలేదు అన్ఫార్చునేట్లీ సో టక్కరి దొంగ అనే ప్రాజెక్ట్ వల్ల మీరు ఫేస్ చేసిన నష్టం అంత వీఆర్ ఆల్ హ్యాపీ హ్యాపీ టైమ్ ఆల్ పార్ట్ ఆఫ్ లైఫ్ అండి సో నాకు కూడా అంతే ఇట్స్ ఆల్ పార్ట్ ఆఫ్ లైఫ్ ఇట్స్ నథింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ టెంపరీ అండి సో దట్ వాజ్ ఆల్సో టెంపరీ దాని తర్వాత ఇమీడియట్గా వితిన్ టూ త్రీ మంత్స్ ఆఫ్ టక్కర్ దొంగ రిలీజ్ నేను ఇది ప్రభాస్తో ఈశ్వర్ చేశాను సో ఇట్ ఈస్ ఆల్ ఇట్ డెఫినెట్లీ ఫైనాన్షియలీ ఇట్ ఇట్ వాజ్ అ బిగ్ బట్ వన్ హెల్ప్ బిగ్ సెట్ బ్యాక్ ఎందుకంటే నేను ఐ కమ్ ఫ్రమ్ అన్ ఆర్డినరీ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ అండి మై ఫాదర్ ఇస్ అ డాక్టర్ ఈజ్ అ గవర్నమెంట్ డాక్టర్ అది కూడా నాట్ ఈవెన్ లైక్ కార్పొరేట్ గవర్నమెంట్ గవర్నమెంట్ సర్వీస్ ఏపీ గవర్నమెంట్ ఆల్ నార్మల్ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ అమౌంట్ చెప్పకపోయినా దాన్ని నాకేంటండి ఇట్ టుక్ మీ అట్లీస్ట్ ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ టు రికవర్ ఫ్రమ్ ఇట్ అండి ఎందుకంటే ఆ ఆ బ్యాలెన్స్ అమౌంట్లు స్లో 
ప్రతి నేను చాలా సార్లు చెప్పాను ఎవ్రీ ఫిల్మ్ కి నాకు వచ్చిన రెమ్యురేషన్ లో నైంటీ పర్సెంట్ యూస్ గో ఫర్ క్లియరెన్స్ లైఫ్ అని సో ఈశ్వర్ విషయానికి వస్తే అంటే ఫస్ట్ చాయిస్ ప్రభాసేన ఫస్ట్ చాయిస్ ప్రభాస్ సేన్ అంటే చాలా మంది ఫస్ట్ కథ రెడీ చేసుకున్నాం అండి కథ రెడీ చేసుకుని దీనికి ఎవరు అనే టైంకి చాలా 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 మంది స్క్రీన్ టెస్ట్ చేసాం కొత్త వాళ్ళే అనుకున్నాం డిసైడెడ్ ఆన్ న్యూ బాయ్ న్యూ గర్ల్ అశోక్ బాబు ప్రభాస్ ఫోటోగ్రాఫీ తీసుకొచ్చాడు ఓకే అరే కురాడ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫేస్ ఉంది కృష్ణరాజ్ గారు వాళ్ళు నెఫ్యూ అంటాక అన్నది ఒక ఐ వాంట్ మీట్ ఇన్ వన్స్ అన్న ఒక కాఫీ షాప్లో కలిసేవాడు అట్ ద మోమెంట్ ఐ సాయ్ మై సెట్ దిస్ ఈజ్ మై ఈశ్వర్ దర్ లాట్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ అండి బట్ హీ వాజ్ ద అది చూడగానే దిస్ ఈజ్ ద బాయ్ అప్పుడు అతను ఇంకా సత్యానంద్ గారి దగ్గర వైజాగ్లో సత్యానంద్ గారి దగ్గర ఇంకా స్టిల్ ట్రైనింగ్ స్టిల్ ట్రైనింగ్ నేను అడిగాను చేస్తావా అంటే సార్ నాకు ఇంకొంచెం టైం కావాలి సార్ ఇంకా వన్ ఇయర్ కావాలి సార్ అన్నాడు అసలు ఏదో అని చేసాను సో ఈ డిబిట్ అండి ఒక చిన్న స్క్రీన్ టెస్ట్ లాగా చేసాము అండ్ ఈ వాజ్ ఫ్యాంటాస్టిక్ అది సో స్టార్ అని అప్పుడే తెలిసిపోయింది సో ఫస్ట్ సినిమా టైం షూటింగ్ టైంలోనే అతనిలో ఒక ఇది ఉందని ఈజ్ డెఫినెట్లీ అ బిగ్ స్టార్ అవుతాడని తెలుసున్నారు న్యూ స్ట్రేట్ అవే తన ఎక్స్ప్రెషన్స్ కానీ ద వే ఈ వాజ్ ఆ బాడీ లాంగ్వేజ్ కానీ వాట్ ఎవర్ ఇట్ వాజ్ దిస్ గా ఇస్ అ స్టార్ సో తనకి ప్రభాస్ అన్న డిసైడ్ చేసిన తర్వాత కొన్ని స్క్రిప్ట్లో కొన్ని మా క్యారెక్టర్ కొంచెం మార్చి కొంచెం అప్పుడు ఆ దూల్పేట అవన్నీ పెట్టి కొంచెం వీ మేడ్ ఇట్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫర్ ప్రభాస్ ఆల్సో ఈ వాజ్ ఫ్యాంటాస్టిక్ అది చాలా బాగా చేసేది ఐ వాజ్ రియలీ బ్లోన్ అవే కొంచెం అప్పుడు ఏడిపించేవాడు కొంచెం కామెడీ అండ్ కొంచెం రొమాన్స్ కొంచెం అండి బాగా షై అసలు లైక్ గుడ్ బాయ్ ఇప్పుడు కూడా ఏ మారలేదు అలాగే ఉన్నాడు ప్రభాస్ స్టిల్ ద సేమ్ స్వీట్ ఫెలో ఇప్పుడు ఫస్ట్ డైరెక్టర్ గా మీరంటే ఆయనకి స్టిల్ రెగ్యులర్ గా గ్రాటిట్యూడ్ అనేది జనరల్ అంటే ఇప్పుడు జనరల్ గా అతన్ని మెంటాలిటీ గురించి చెప్పిన వాళ్ళు అంటుంటారు అతను తన జీవితంలో హెల్ప్ చేసిన వాళ్ళు ఎవరిని మర్చి ఐ వోంట్ సే గ్రాటిట్యూడ్ అండ్ ఇట్స్ నాట్ ద రైట్ నన్ను అడిగితే రిగార్డ్ ఉందండి దట్ ఈస్ దేర్ అండ్ దట్ ఫ్రెండ్షిప్ కంటిన్యూస్ అండి వీఆర్ నాట్ లైక్ ఇది ఒక డైరెక్టర్ హీరో అది లేదండి బికాస్ రెగ్యులర్ గా ఇంటికి వస్తుంటాడు సో ఐ కీప్ గోయింగ్ ఓవర్ కండ్ సో దాట్ రిలేషన్షిప్ ఇట్స్ ఫ్రెండ్షిప్ అండి మోర్ దెన్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్ అండ్ చాలా సార్లు అనుకున్నాం ఆయన సార్ నాకు కథలు చెప్పరా అని అడుగుతుంటాను బట్ ఐ కాన్ మేక్ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ ఎనీ మోర్ అండి మాస్క్ వెళ్ళిపోయాడు ప్రభాస్ నేను అసలు మాస్క్ చేయలేను అంటే జనరల్ గా ప్రభాస్ ఆతిథ్యం ఇవ్వటంలో అసలు ఆయన మిత్రుల అంటారు అప్పటి నుంచే ఉంది అది అప్పటి నుంచే అండి అసలు ఇది ఆ షూటింగ్ అప్పుడే అసలు ఇప్పుడు చెప్తుంటారే క్యారియర్ అలాగే చేసేవాడిని ఆ రోజుల్లో అప్పుడు కూడా అసలు ఇంటి నుంచి వచ్చేసేది మొత్తం బ్యాచ్ బ్యాచ్ టీమ్ కి డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ అందరిని పిలిచేసేవాడు ఓపెన్ చేసేవాడు వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ అసలు అది ఓపెన్ చేయడానికే హాఫ్ అన్ అవర్ అయిపోయేది అండి వన్ అవర్ బ్రేక్ అదే హాఫ్ అన్ అవర్ అయ్యేది అది ఉందండి ఆ కల్చర్ కృష్ణరాజ్ గారు ఆయన గురించి కూడా చాలా విన్నాం ఇది కథలు కథలుగా ఆయన హిస్ హాస్పిటాలిటీ సో ప్రభాస్ కంటిన్యూస్ విత్ ద సేమ్ థింగ్ సో ఇప్పుడు మరుసన్న మూడు కొంచెం డిజపాయింట్ చేసినాయి రో ఇన్ రో రావి చందమామ కానీ దాని తర్వాత మీ ఓన్ ఫిలిం టక్కర్ దొంగ రావి చందమామ ఈశ్వర్ ఈశ్వర్ మూడు ఇమీడియట్గా ఒక రీమేక్ ఫస్ట్ టైం ఒక రీమేక్ టచ్ చేశారు మీరు అవునండి లక్ష్మీ అది కూడా అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ గా వచ్చిందండి యాక్చువల్లీ ఒరిజినల్ గా ప్లానింగ్ టు డూ ఇట్ విత్ వెంకటేష్ బాబు అంటే యాక్చువల్ గా ఒరిజినల్ గా బట్ అప్పుడు వెంకటేష్ బిజీ ఏదో సమ్వేర్ బట్ సమ్వేర్ బెలంకొండ సురేష్ బాలయ్య బాబుకి షిఫ్ట్ చేస్తాడు తను కాదు నాకు నచ్చిందండి ఇది అది చూడగానే అరే ఇది చేయొచ్చు తెలుగులో అని అది అప్పుడు లుకింగ్ ఫర్ అ స్క్రిప్ట్ పర్సు బ్రదర్స్ నేను కూర్చుని ఏదో ఒకటి కథ రెడీ చేసుకుందా అనే టైంకి బెలంగొండ సురేష్ వచ్చాను ఈ రీమేక్తో 
సో అది బాలయ్య బాబుతో అది ఫస్ట్ టైం పర్చం అండ్ ఇట్ వాజ్ హ్యాపీ ఎక్స్పీరియన్స్ అండి అది అది హిట్ అయింది అండి సినిమా అది ఇట్ వాజ్ బిగ్ హిట్ అండ్ బాలయ్య బాబు కూడా అసలు కొంచెం ఒక చిన్న చిన్న న్యూ లుక్ ట్రై చేశాను ఆయన లెఫ్ట్ హ్యాండెడ్గా చేసి ఆయన గన్ తీసేటప్పుడు అంటే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రాసేటప్పుడు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సో ఆల్ దోస్ లిటిల్ లిటిల్ థింగ్స్ కండ్ ఆఫ్ నదర్ గ్రేట్ నేను ఐ వాజ్ లక్కీ టు వర్క్ విత్ ఆల్ ద ఫోర్ ఆ రోజుల్లో ఫోర్ టాప్ నేను అడిగితే ఆ జనరేషన్ ఐఎమ్ ద లాస్ట్ అండి ఎవరు చేయలేదు మీరు ఆ టాప్ ఫోర్తో ఎవరు చేయలేదు అంటే ఆ రీమేక్ తర్వాత ఇమీడియట్గా మళ్ళీ ఇంకో రీమేక్ రీమేక్ వచ్చింది శంకర్ దాదా అది దాని తర్వాత మళ్ళీ అగైన్ నదర్ నదర్ డిప్ అండి తరుణ్తో సినిమా అస్సలు 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 ఆడలేదు అన్ఫార్చునేట్లీ ఏంటంటే అది శంకర్ దాదా అది ప్యారలల్గా జరుగుతుందండి అంటే రెండు ఒకే టైం జరిగింది రెండు ఒకే టైం అండి సో అగైన్ అది ఎలా ఉండేది అంటే అన్ఫార్చునేట్లీ ఫిఫ్టీన్ డేస్ పర్ మంత్ చిరంజీవి గారితో ఫిఫ్టీన్ డేస్ పర్ మంత్ తరుణ్తో అండి షెడ్యూల్స్ అలా ప్లాన్ చేశారు అన్ఫార్చునేట్లీ సో ఏమైందంటే ఎక్కడో సమ్వేర్ తరుణ్ స్క్రిప్ట్ మీద కొంచెం ఇన్జస్టిస్ జరిగిందండి వీ డిడ్ నాట్ ఫోకస్ మైండ్ అంతా ఇప్పుడు నా తప్పే అగైన్ నాచురలీ చిరంజీవి గారు అనేసరికి కొంచెం దాని మీదే ఫోకస్ ఎక్కువ ఉంటుందండి ఇక్కడ కొంచెం నెగ్లెక్ట్ అయింది అది తెలిసిపోయిందండి దానివల్ల అసలు తరుణ్ సినిమా ఎఫెక్ట్ అయింది డెఫినెట్లీ అండ్ అప్పుడు రియలైజ్ అయ్యండి డైరెక్టర్ మేబీ దాసరి గారు రాఘవేంద్రరావు గారు బి గోపాల్ గారు కూడా చేశారండి బట్ ఇప్పుడు ఈ టైమ్స్కి అది వర్కౌట్ అవుతుంది ఒక చిన్న షెడ్యూల్ అయితే మీరు నమ్మరు నానకరామ్ కూడా సురేష్ ప్రభు స్టూడియోస్లో నానకరామ్ కూడా టూ ఫ్లోర్స్ ప్యారలల్ షూటింగ్ అండి శంకర్ దాదా అండ్ పక్క ఫ్లోర్లో సఖ్య నాతో టార్చర్ అండి చిరంజీవి గారు అసలు ఆడుకున్నారు నాతో రండి సార్ సట్ చేరేయండి జోవియల్ గారు చేస్తారు అసలు ఇట్ వాజ్ లైక్ బట్ ఇట్ వాజ్ అ మిస్టేక్ దీస్ ఆర్ ఆల్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఇన్ లైఫ్ బట్ అలా సెట్ అయిందండి అన్ఫార్చునేట్లీ మనం ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ ఇలా చేయాలి ఇలా కావాలని ప్లాన్ చేయలేదు అన్ఫార్చునేట్లీ అది ఇది ప్యారల్గా కమిట్ అయ్యాను ఐ కుడ్ నాట్ సే నో దీస్ ఆర్ ఆల్ సో కానీ సఖ్య తర్వాత మళ్ళీ మీరు ఎప్పుడో ఆగిపోయిన పవన్ గారితో సినిమా చేశారుగా నేను మిడిల్లో ఇంకోటి ఉందండి డిజాస్టర్ అల్లరి పిడుగు ఆ సినిమా అప్పుడే అండి నాకు సమ్వేర్ నేను స్విచ్ ఆఫ్ అయిపోయాను అంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ షూటింగ్ చేసేటప్పుడే ఏంటి మళ్ళీ అదే షాట్లు పెడుతున్నావు అదే ఇందాక అన్న ఎలివేషన్స్ ఇప్పుడు దట్ ఈస్ బికమ్ ద అప్పుడు బాలయ్య బాబు ఇంట్రో ఇంట్రొడక్షన్ షాట్లు తీస్తున్నానండి ఆ బూట్ షాట్లు లెగ్ షాట్లు బ్యాక్ నుంచి ట్రాలీలు వేసుకుని ఐ షాట్ చేసేటప్పుడే నాకు ఎక్కడో ఐఎమ్ రిపీటింగ్ మై సెల్ఫ్ ఐఎమ్ నాట్ డూయింగ్ ద రైట్ థింగ్ అనేది అప్పుడే నాకు కొంచెం టూ థౌజండ్ ఫైవ్ అండి టూ థౌజండ్ ఫోర్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ నేను మెంటలీ స్విచ్ ఆఫ్ అయిపోయాను ఈవెన్ అపీరెన్స్ కూడా అలరిపుడిలో అంత ఆయన పాప ఆయన ఈ వాజ్ ఆల్సో అప్పుడే ఈ హ్యాడ్ మల్టిపుల్ ఫ్రాక్చర్ ఇన్ హిస్ యాంకిల్ అండి సో ఈ వాజ్ అన్ లాట్ ఆఫ్ పెయిన్ యాంకిల్ ఫ్రాక్చర్ అంటే ఇట్స్ ఇంపాసిబుల్ టు బట్ అయినా వచ్చాడండి ఆయన లొకేషన్ రోజు రావడం బ్యాండేజ్ చేసుకుని వచ్చేవారు ఆయన అండ్ యూస్ టు టేక్ పెయిన్ కిల్లర్స్ అండి దస్ టు బి అ డాక్టర్ ఆన్ ద సెట్ ఆయన రోజు మార్నింగ్ ఒక ఇంజక్షన్ షాట్ లంచ్ టైంకి ఒక ఇంజక్షన్ షాట్ కరెక్ట్గా అక్కడ ఇచ్చేవారు పెయిన్ కిల్లర్స్ అది బట్ యూస్ టు బి ఇన్ అ లాట్ ఆఫ్ పెయిన్ సో ఆయన మీరు ఆ సినిమా మీరు అట్లీస్ట్ సినిమా చూడాల్సిన లేదు బట్ మీరు క్లిప్పింగ్ ఏమైనా చూస్తే మీకు తెలిసిపోతుంది అండి ఫేస్లో దెర్ ఇస్ అ పెయిన్ ఆన్ హిస్ ఫేస్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ అండి త్రోట్ అండ్ ఆ త్రీ మంత్స్ ఫోర్ మంత్స్ షూటింగ్ వల్తా ఈ షార్ట్ విత్ అ లాట్ ఆఫ్ పెయిన్ సో ఇట్ వాజ్ ఇట్ వాజ్ నాట్ అ వెరీ ప్లెజెంట్ మెమరీ అని చెప్పను నేను అది బట్ అండ్ నాట్ హిస్ ఫాల్ట్ అండి ఇట్ వాజ్ నాట్ ఎక్కడో సమ్వేర్ ఇట్ వాజ్ అ బ్యాడ్ మిస్టేక్ యూ ఆల్ మేక్ మిస్టేక్స్ 
తర్వాత మళ్ళీ ఒక రీమేక్ దాని తర్వాత మళ్ళీ ఒక రీమేక్ థర్డ్ రీమేక్ తీన్ మార్ తీన్ మార్ అది కూడా వెరీ డిసప్పాయింటెడ్ ఫిల్మ్ అండి యాక్చువల్లీ దిట్ ఈస్ నాట్ ద రైట్ ఫిల్మ్ అండి ఫర్ కళ్యాణ్ నేను యాక్చువల్లీ నేను చేయనన్నాను ఎందుకు కళ్యాణ్ అడిగాను వాయి నాకు నచ్చింది అన్నాడు కళ్యాణ్ సో సమ్వేర్ గణేష్ ఎక్కడో దాన్ని మార్చాలి కొంచెం మార్చుదాం అని చెప్పి దెన్ సీను త్రివిక్రమ్ నేను కూర్చుని వి సెట్ సాట్ అండ్ వర్క్ డౌన్ ఇట్ అండి బట్ లవ్ ఆజ్కల్లే లవ్ స్టోరీ కళ్యాణ్కి అప్పటికి ఆల్రెడీ అసలు మాస్ ఇమేజ్ బాగా అసలు డెంట్ వర్క్ అవుట్ అది దాని తర్వాత ఇవి ఎందుకు ఇప్పుడు బెటర్ టు నాట్ డూ ఎనీథింగ్ దెన్ మేక్ సంథింగ్ బ్యాడ్ ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు నాట్ డూ ఎనీథింగ్ అండి దెన్ టు డూ సంథింగ్ బ్యాడ్ బికాస్ దట్ బ్యాడ్ విల్ రియలీ ఒకసారి రెండు సార్లు మూడు సార్లు చాలా అబౌవ్ అవుతుంది మళ్ళీ తప్పులు చేయకూడదు తప్పులు చేసే బదులు ఇంట్లో కూర్చోవడం బెటర్ అని చెప్పి బట్ నావ్ ఐఎమ్ బ్యాక్ అండి నావ్ ఇస్ ద రైట్ టైమ్ అవును మధ్యలో దీపికతో ఒక సినిమా అనౌన్స్ చేశారు కదా స్టార్ట్ అయిందా షూటింగ్ అది అది స్టార్ట్ అయిన సినిమా కూడా రెడీ అయిపోయిందండి అది కాపీ రెడీ అయిపోయిందండి బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ ప్రొడ్యూసర్స్ సమ్ లిటిల్ ఇష్యూ అండి వాళ్ళు కర్ణాటక బేస్ సో దే వాజ్ అ లిటిల్ ఇష్యూ దేర్ అండ్ అది ఆగిపోయిందండి అది అన్ఫార్చునేట్లీ ఇక్కడ బట్ కాపీ ఇస్ రెడీ అండి అండ్ ఇట్స్ అ బ్యూటిఫుల్ మంచి బ్యూటిఫుల్ లవ్ స్టోరీ అండి గ్రేట్ గ్రేట్ మ్యూజిక్ ఎక్స్ట్రాడినరీ మ్యూజిక్ చాలా బ్యూటిఫుల్ స్క్రిప్ట్ అండి బట్ వీ కాంట్ లవ్ ఫర్ ఎవర్ అని ఇట్ ఇట్ ఈస్ రెడీ ద ఫిల్మ్ ఇస్ ఎప్పుడో టూ థౌజండ్ నైన్ లో ఫినిష్ చేసేవాడు కాపీ ఇస్ రెడీ రెడీ ఫర్ సెన్సర్ బట్ సమ్ ప్రాబ్లమ్స్ విత్ ప్రొడ్యూసర్స్ అండ్ దాంతో ఆగిపోయి అలా ఉంది అది సో అది ఇక వెలుగులో డౌట్ఫుల్ అండి సో అది వచ్చి ఉంటే దీపిక అది అసలు దట్ వుడ్ బీ ఇట్ స్టిల్ మొన్న మన ఎడిటర్ వెంకటేష్ నేను కూర్చుని ఎడిటింగ్ రూమ్ లో చూసేవాడు సినిమాని మొత్తం ఇది ఆఫ్టర్ టెన్ ఇయర్స్ టెన్ ఇయర్స్ లెవెన్ ఇయర్స్ తర్వాత మోర్ దెన్ దాట్ అండి యాక్చువల్ ఎంత ఐఎమ్ రియలీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ దట్ ఫిల్మ్ అండి ఏదో ఒక రోజు మేబీ బట్ ఐఎమ్ ఇట్ ఈస్ స్టిల్ ఫ్రెష్ ఇప్పుడు చూసినా కూడా టూ థౌజండ్ నైన్ సినిమాలా లేదండి ఇట్ లుక్స్ లైక్ టూ డేస్ ఫిల్మ్ అంత వెరీ ప్యూర్ లవ్ స్టోరీ అంటే ఇది క్యారెక్టర్ బేస్ చేసుకుని యూజువల్గా లవ్ స్టోరీస్ అనేసరికి తల్లిదండ్రులు విలన్స్ లేకపోతే కాబోయే ఇది ఎంగేజ్ ఎంగేజ్డ్ ఆల్రెడీ ఎంగేజ్ అని ఇలాంటి కాకుండా వీళ్ళిద్దరి మధ్య ఇష్యూస్ క్రియేట్ అవుతాయి సో ప్రజెంట్ జనరేషన్ ఇట్ ఇట్ ఈస్ ఫార్ టు డేస్ జనరేషన్ అండి టెన్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ చేశాను బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ అండ్ దీపిక కూడా అసలు ఈస్ లుకింగ్ స్టన్నింగ్ అండి ఆ సినిమా ఆ సాంగ్ లో స్విమ్మింగ్ పూల్లో పెట్టి చాలా గోల గోల్ చేస్తాను అన్ఫార్చునేట్ కానీ మీ ఎంటైర్ కెరియర్లో చాలా మందిని టాలీవుడ్ తీసుకొచ్చారు అది ఇది రిలీజ్ అయింటే దీపిక ఫస్ట్ సినిమా అయి ఉండేది తెలుగులో ఫస్ట్ తెలుగులో ఫస్ట్ సినిమా అలాగే ఫస్ట్ ఈవెన్ ప్రేమించుకున్నారాతో అంజలా జాబర్ ఆ తర్వాత వెంకటేష్ సినిమా అంటే బాంబేలో నాకు కాంటాక్ట్స్ ఉన్నాయండి ఐ బీన్ ఇన్ టచ్ విత్ లాడ్ ఆఫ్ ఓల్డ్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు అడ్వర్టైజింగ్ దీంట్లో ఫ్రమ్ దట్ వరల్డ్ సో దే వాజ్ ఆల్వేజ్ ఈక్వల్ ఆల్వేజ్ బీన్ ఇన్ టచ్ అండి సో అలా దట్స్ హౌ యాక్చువల్లీ దీపిక వాజ్ సపోజ్ ఈవెన్ బిఫోర్ ఇది ఓం శాంతి ఓం ఈ అమ్మాయి ఫస్ట్ సినిమా ఓకే దానికి ముందే నాకు బికాస్ ఆఫ్ దట్ కింగ్ ఫిషర్ క్యాలెండర్ ఆ ఏజెంట్స్ అతుల్ కస్పేకర్ ద ఫోటోగ్రాఫర్ అండి అతను నాకు బాగా తెలుసు అండి అతను యాక్చువల్లీ హీ సెడ్ వై డోంట్ యూ ఇంట్రడ్యూస్ దీపిక ఫస్ట్ ఫస్ట్ అని అప్పుడు నేను బాలయ్య బాబుతో సినిమా చేస్తున్నాను అండ్ నేను అన్నాడు బాలయ్య బాబుతో ఇట్స్ అ కమర్షియల్ సినిమా దీపికకి వర్క్అవుట్ అవ్వదు విల్ థింక్ ఆఫ్ సంథింగ్ ఎల్స్ అండి యాక్చువల్లీ అది జరిగింటే ఐ వుడ్ బీన్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ టు ఇంట్రడ్యూస్ దీపిక బట్ బాలయ్య బాబు సినిమాలో కూడా బాలీవుడ్ హీరోయిన్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు కదా మీరు 
కఠినా అవును మీరు బాలీవుడ్ లో అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ చేశారు బాలీవుడ్ హిందీ సినిమా చేశారండి నాట్ బాలీవుడ్ అండి అదే హిందీ సినిమాకి అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ చేసి ఉన్నారు కదా మరి ఎందుకు ఎప్పుడు బాలీవుడ్ వైపు ఎందుకు అడుగు చాలా ఆఫర్స్ వచ్చాయండి బట్ ఏది నాకు కరెక్ట్ గా ఐ వాజ్ నాట్ హ్యాపీ విత్ ఎనీ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్ అంటే సంజయ్ దత్ ఒక ఒక సినిమా అనిల్ కపూర్ తో ఒక సినిమా ఇలా చాలా ఆఫర్స్ వచ్చాయండి మీటింగ్స్ జరిగాయి చేద్దాం అనుకున్నాం కానీ బట్ నథింగ్ దట్ ఐ వాజ్ హ్యాపీ విత్ అండ్ ఆల్సో వాళ్ళ వర్కింగ్ స్టైల్ ఒకసారి సౌత్తో ఇక్కడ అలవాటు అయిపోతాయండి ఇక్కడ ఉన్న డిసిప్లిన్ కానీ పేస్ స్పీడ్ కానీ ఇక్కడ సెవెన్ ఓ క్లాక్ అంటే సెవెన్ ఓ క్లాక్ ఫస్ట్ షాట్ తీసేస్తామండి అక్కడ అక్కడ ఆ కల్చరే లేదండి వాళ్ళు సెవెన్ ఓ క్లాక్ పొద్దున్న వచ్చి పడుకుంటారు సో దాట్ ఇట్ డిడ్ నాట్ సమ్ ఇట్ డిడ్ నాట్ జెల్ అండి మేబీ నా నా వాజ్ ద రైట్ టైం అక్కడ కూడా మారింది ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ చేంజ్ నా i think we are in a good space i think i am also in a good space now mm. and uh, i've got lots of plans and in inda kannane this month there will be some several yeah, announcements avun director ga asal mee meeda ever prabhav undedante meeru pan chesina suresh portions lo different director raghavendra gar tho chesaru gurle mohan gar tho chesaru andari endukante chinna podi nunchi cinema lu choose 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 there's always some influence somewhere and బట్ నాకు పెద్దగా బిగ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అని ఎవరు లేరండి రాఘవేంద్రరావు గారి దగ్గర కొన్ని నేర్చుకున్నాను డెఫినెట్లీ ఆయన ఎప్పుడు అనేవారు ఎప్పుడు ట్రాలీ పెట్టాలి ఎప్పుడు ఏది స్టిల్ తీయాలి స్టాటిక్ స్టడీ క్యాంప్ తీయాలి ఎప్పుడు అనేది ఆయన నేర్పించాడు దాట్ వే కైండ్ ఆఫ్ సమ్ థింగ్స్ ఐ లర్న్ ఫ్రమ్ హిమ్ ఆయన బట్ అన్ని ఒక్కొక్క సినిమా చేశాను కాబట్టి నేను దెర్ ఇస్ నో ఇప్పుడు అదే నాలుగైదు సినిమాలు చేశాను అనుకోండి ఒక డైరెక్టర్తో ఆ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటుంది అది నాకు అది లేదు కాబట్టి నాకు ఐ డోంట్ సో ఐ హెడ్ అ ఫ్రీ మైండ్ యాక్చువల్గా మా నాకు ఎప్పుడు లాస్ట్ మీ ఇంటర్వ్యూలోనే చెప్పినట్టు గుర్తు మీ లవ్ స్టోరీ కూడా అంత దిల్వాలే దొలకెళ్ళే జాయంగేలో దరాజు టైప్లో ఉండేది అని అన్నట్టు గుర్తు నాకు ఏంటి అసలు అది అవును ఏం దిల్వాలే దొలేని కాదండి నాటకాలు థియేటర్ గ్రూప్లోనే ఒక అమ్మాయితో పరిచయం అయిందండి ఎక్కడో చిన్న ఒక వీ వర్ డూయింగ్ అ ప్లే టుగెదర్ రిహర్సల్స్ రోజు ఈవినింగ్ రిహర్సల్స్ త్రీ అవర్స్ ఫోర్ అవర్స్ రిహర్సల్స్ ఉంటాయి ఎక్కడో చిన్న కనెక్షన్ అయిందండి దాని తర్వాత తెలిసింది అమ్మాయికి ఆల్రెడీ ఎంగేజ్మెంట్ అయిపోయింది ఇంకో త్రీ మంత్స్లో పెళ్ళి అవ్వబోతుంది సో ఏం లేదండి టు కట్ అ లాంగ్ స్టోరీ షార్ట్ దిల్వాలే లాగా వాళ్ళ ఇంట్లో దూరి వాళ్ళందరినీ ఇంప్రెస్ చేసి అరే నేనే బెటర్ వాడి కంటే అని క్రియేట్ చేశానండి ప్లే చేశారా అయ్యో బాగా అసలు నా నా నాటకాలు నా యాక్టింగ్ ఇదంతా మొత్తం అందులో ఆ త్రీ మంత్స్లోనే అసలు సో దే ఐ కన్విన్స్ దెమ్ దట్ ఐమ్ అ బెటర్ బాయ్ దెన్ దట్ అదర్ ఫెలో అది తర్వాత వాళ్ళే అన్నారు అస్మిత్ మా మిస్సెస్తో అప్పుడు అరే దిస్ ఫెలో లుక్స్ బెటర్ దెన్ ది అదర్ ఈజ్ అ నైస్ బాయ్ అని అసలు మోసం చేస్తాను ఈజ్ అ నైస్ ఫెలో ఈజ్ అ గుడ్ బాయ్ ఎందుకు తర్వాత అన్న కనిపెట్టారా తర్వాత తెలిసిపోయింది మొత్తం యాక్టింగ్ అని బట్ అడ్జస్ట్ అయిపోయారు అప్పటికి టూ లేట్ పెళ్ళి అయిపోయింది అండి సో మీ సినిమాకి ఎవరండి మొదటి విమర్శకులు ఎవరు ఇంట్లో మిస్సెస్ అండి మిస్సెస్ అండ్ ఐ హ్యావ్ అ గ్రూప్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్ అండి మొత్తం ఇది సినిమాకి సంబంధించిన సంబంధి సంబంధం లేకుండా ది రాల్ ఇది నాటకాల బ్యాచ్ అసలు వాళ్ళకి ఏ సినిమా నచ్చలేదండి ప్రేమించుకున్నారా ఒకటే నచ్చింది వాళ్ళకి మిగతా ఏది అసలు వాళ్ళకి అస్సలు ఏంటి నువ్వు తీసే సినిమాలో సో నన్ ఆఫ్ దెమ్ లైక్ మై మూవీస్ సో సో వన్స్ మెగాఫోన్ పట్టిన తర్వాత మళ్ళీ ఎప్పుడు థియేటర్ వైపు వెళ్ళలేదా మీరు ఒక్కసారి మిడిల్లో ఎక్కడో వెళ్ళానండి ఒక ఐ డిడ్ అ ప్లే ఐ యాక్టెడ్ ఇన్ ఇట్ నేను డైరెక్ట్ చేయలేదు అసలు దిస్ ఇస్ లాంగ్ టైమ్ బ్యాక్ అండి టూ థౌజండ్ టూ థౌజండ్ వన్ టూ త్రీ ఎప్పుడో ఉంది నాకు బట్ అది టైం కన్స్యూమింగ్ అండి అది త్రీ ఫోర్ మంత్స్ అసలు దాని మీద యూ హ్యావ్ టు డివోట్ యూ కాన్ డూ ఎనీథింగ్ ఎల్స్ ఎందుకంటే దాని మీద వెళ్తే అసలు మరి మీకెవరు యాక్టింగ్ వైపు ఆఫర్స్ ఇవ్వలేదా 
మీరు భలేవారే ఈ ఫేస్ కి ఇస్తారండి మీరు భలేవారే అదే అండి హీరో ఇవ్వకపోవచ్చు అండి క్యారెక్టర్స్ అనే ఇప్పుడు మీరు బేసిక్ గా థియేటర్ ఆర్టిస్ట్ థియేటర్ ఆర్టిస్ట్ అన్నప్పుడు డెఫినెట్ గా ఆఫర్స్ అనేవి పలకరించకుండా ఉండవు కదా వచ్చాయండి బట్ నేను అసలు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నాకు ఎందుకంటే నా క్యాబ్ ఆయన నేను ప్రతిదానికి నవ్వేస్తుంటానండి ఇంపాసిబుల్ ఫర్ మీ టు అది నాటకాలు అంటే వేరే అండి దట్స్ ఇట్స్ అ డిఫరెంట్ వరల్డ్ అంటే ఆ జోన్కి వెళ్ళిపోతాం నాటకాలు అనేసరికి ఇట్స్ అ డిఫరెంట్ ఆ త్రీ అవర్స్ ఆ క్యారెక్టర్లోనే ఉండిపోతాం అండి సో ఇట్స్ ఇట్స్ ఓకే కమింగ్ టు ఇప్పుడు మీరు అన్నారు ఈ మంత్లో అనౌన్స్మెంట్ వస్తుందని మీరు అన్నారు మీరు ఇంత ముందు చెప్పినట్టు గ్యాప్ తీసుకున్నాను నేను అప్డేట్ అవ్వడానికి అన్నారు సో ప్రజెంట్ మీరు అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటి ప్రజెంట్ జనరేషన్లో వస్తున్న సినిమాల గురించి అసలు మీరు అంటే ఫైనల్గా ఇప్పుడు కథకి ఇంపార్టెన్స్ వస్తుందండి ఇంతకుముందు ఇట్ వాజ్ నెవర్ ఎక్కడో సమ్వేర్ కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటే సరిపోతుంది అనేది ఉండేదండి అండ్ ఇండస్ట్రీ సర్వైవ్డ్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ చాలా మీడియా ఒక సినిమాలు సూపర్ డూపర్ హిట్లు అయిపోయాయి బికాస్ దర్ కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి కదా టుడే ద బిగ్ థింగ్ దట్ ఐవ్ అబ్జర్వ్ నౌ ఇన్ ది ఆడియన్సెస్ దట్ దే విల్ నాట్ టాలరేట్ ఎనీథింగ్ అండి ఇంతకుముందు అంటే సరే ఓకే సరే ఓకే అని ఆ చిన్న ఇది క్షమించే ఇది ఉండేదండి ఇప్పుడు అది దే ఆర్ నాట్ విల్లింగ్ టు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అనేస్తున్నారు అసలు థియేటర్లకి వెళ్ళట్లేదు విచ్ మీన్స్ అన్లెస్ యూ గివ్ దెమ్ నేను ఊరికే లాస్ట్ ఇయర్ తీసుకోండి ఐ నాట్ టాక్ అబౌట్ ఇట్ ఈస్ టూ అర్లీ దిస్ ఇయర్ టు టాక్ అబౌట్ ఇట్ లాస్ట్ ఇయర్ మూడే హిట్లు అండి బింబిసార సీతారాము కార్తికేయ టూ అనుకో కార్తికేయ టూ దీస్ వర్ ది ఓన్లీ త్రీ ఏది జెన్యున్ కమర్షియల్ ఇట్స్ లాస్ట్ ఇయర్ మూడిట్లో కామన్ ఫ్యాక్టరీ ఏమని చెప్పండి అన్ని న్యూ కాన్సెప్ట్స్ అండి ముగ్గురు హీరోలు నాట్ ఇన్ గ్రేట్ ఫార్మ్ దుల్కర్ అంత తెలుగు ఆడియన్స్ కార్తికేయ అతను నిఖిల్ నిఖిల్ అంత ముందు సినిమాలు అసలు నాట్ ఇన్ అ గ్రేట్ ఈయన మన బింబిసార హీరో కళ్యాణ్ రామ్ కళ్యాణ్ రామ్ కళ్యాణ్ రామ్ ఆల్సో నాట్ ఇన్ గ్రేట్ అయినా జనాలు థియేటర్కి వచ్చారండి బికాస్ దే వాంట్ సంథింగ్ న్యూ అది ఆ కొత్తదనం ఇవ్వకపోతే అండి టుడే వాళ్ళ ఎందుకు వస్తారండి థియేటర్కి హ్యాపీగా సెల్ ఫోన్స్ లో చూసుకుంటున్నారు సినిమా సో అన్లెస్ యూ గివ్ దెమ్ సంథింగ్ న్యూ సంథింగ్ డిఫరెంట్ ఈ కమర్షియల్ సో నావ్ బ్యాక్ టు స్టోరీ టెలింగ్ కథలు చెప్పాలి సో రైటర్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ నా ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు వర్కింగ్ విత్ యంగ్ రైటర్స్ దర్ లాట్ ఆఫ్ యంగ్ రైటర్స్ అండి వాళ్ళకు మోల్డ్ చేయాలి దే హ్యావ్ టు కండ్ లైక్ బట్ ఇట్ ఈస్ అ గుడ్ టైమ్ అండి అండ్ మీ వారసులు ఏం చేస్తున్నారు లెట్ హిమ్ ఆల్సో స్ట్రగుల్ అండి ఆ స్ట్రగుల్ ఉండాలి మీ అబ్బాయి కూడా డైరెక్షన్ వైపే కదా డైరెక్షన్ 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 వైపు ఈజ్ డన్ అ కోర్స్ ఈజ్ కమ్ బ్యాక్ ఫినిష్ ద కోర్స్ నవ్ హిజ్ స్ట్రగుల్ పీరియడ్ లెట్ హిమ్ గో లెట్ హిమ్ స్ట్రగుల్ నా పేరు వాడట్లేదు పారాంజీ అనే ఇది వాడట్లేదు వాడట్లేదు అండ్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ హైదరాబాద్ అండి సో బాంబే అండ్ బెంగళూర్ అండి సో చూద్దాం లేటెస్ట్ ఈజ్ నైస్ టు టాక్ అండి మీరు అన్నట్టు ఒక వన్ మంత్లో అనౌన్స్మెంట్ రాబోతుంది సో మీరు మళ్ళా బౌన్స్ బ్యాక్ అయ్యి మళ్ళా పాత జయంతిని తెలుగు ఆడియన్స్కి పరిచయం చేస్తారని మనస్ఫూర్తిగా నమ్ముతున్నాము థ్యాంక్ యూ సో విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ బౌన్స్ బ్యాక్ అంటే నేను ఎక్కడ వెళ్ళలేదు ఇక్కడే ఉన్నాను అంటే సక్సెస్ఫుల్ కరెక్ట్ అండి ఐ అండర్స్టాండ్ చాలామంది అంటుంటారండి మీ సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ అని అదేంటండి రెండే ఇన్నింగ్స్ ఉంటాయా చాలా టెస్ట్ మ్యాచ్లు ఉంటాయి కదా ప్రతి టెస్ట్ మ్యాచ్లు రెండు ఇన్నింగ్స్ ఉంటాయి కదా అసలు సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ సెకండ్ ఏంటంటే నా లైఫ్లో రెండు ఇన్నింగ్స్ అయినా దాని తర్వాత అసలు ఉండవా దీస్ ఆర్ ఆల్ టర్మ్స్ అండి అనే థ్యాంక్స్ అండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఇన్వైటింగ్ మీ సో మళ్ళా ఒక్కసారి ఆ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ బావగారు బాగున్నార విశేషాలు అందరినీ మా ఆడియన్స్కి షేర్ చేసినందుకు వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్స్ అండి థ్యాంక్ యూ సో మీ రావు మీ 
జర్నీ అంటే మీరు ఇన్నింగ్స్ ఎన్ని ఎన్నో ఇన్నింగ్స్ అన్నది పక్కన పెడితే మీరు స్టార్ట్ చేయబోయే కొత్త ఇన్నింగ్స్ మాత్రం డబల్ సెంచరీ త్రిబుల్ సెంచరీ కొట్టాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం వెరీ మచ్ చూసారు కదా జయంత్ గారితో ఈ స్పెషల్ ఇంటర్వ్యూ అబౌట్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ బావు గారు బాగున్నారా అండ్ ఎంటైర్ హీస్ కెరియర్ మళ్ళీ మరో గెస్ట్తో మీ ముందుకు వస్తాను మీ ఎన్ఎస్ఆర్ సైనింగ్ అవుట్